আচ্ছা আজকে আমাদের ডিজিটাল মার্কেটিং যেটা টপিক আমাদের ডিজিটাল মার্কেটিং সম্পর্কে একটা ওভারভিউ আমি দিয়ে দিচ্ছি আপনাদেরকে প্রথমে আমাদের জানতে হবে হচ্ছে ডিজিটাল মার্কেটিং কি হোয়াট ইজ ডিজিটাল মার্কেটিং আমরা অনেকের কাছ থেকে শুনি যে ডিজিটাল মার্কেটিং কোর্স করব কিংবা ডিজিটাল মার্কেটিং এর এখন চাহিদা অনেক বেশি কিংবা মার্কেটে এই টপিকটা অনেক ট্রেন্ডিং ঠিক আছে কিংবা যে কোনো বিজনেস चूज करब সম্পর্কে আমরা শুরু করতেছিলাম 
সেটা হচ্ছে ডিজিটাল মার্কেটিং হচ্ছে অ্যাডভার্টাইজিং কোন কোম্পানিকে অ্যাডভার্টাইজ করা ঠিক আছে তার প্রোডাক্টকে অ্যাডভার্টাইজ করা তার সার্ভিসকে প্রমোট করা তার ব্র্যান্ডকে সামনের দিকে তুলে ধরা ঠিক আছে সেটা কিসের মাধ্যমে বিভিন্ন ডিজিটাল চ্যানেলের মাধ্যমে এবং সেটা পসিবল হচ্ছে বিভিন্ন ইলেকট্রনিক ডিভাইসের মাধ্যমে সেটা পসিবল আর কি আচ্ছা তো এখন কথা হচ্ছে যে আমাদের কাদের এই ডিজিটাল মার্কেটিংটা দরকার মানে কাদের জন্য ডিজিটাল মার্কেটিং মানে কারা এই ডিজিটাল মার্কেটিং সার্ভিসটা নিবে যেহেতু আমরা ডিজিটাল মার্কেটিং শিখতেছি আমাদের গোল দুইটা হইতে পারে একটা হচ্ছে নিজের একটা ডিজিটাল মার্কেটিং এজেন্সি স্ট্যাবলিশ করা অথবা কাউকে আমার সার্ভিস দেওয়া দ্যাট মিন্স কোনো ক্লায়েন্টকে সার্ভিস দেওয়া আমরা কিন্তু দুইটা কাজ করতে পারি একটা নিজের একটা এজেন্সি সেট আপ করতে পারি আমরা এজেন্সি সেট আপ করে সেই এজেন্সির মাধ্যমে আমরা বিজনেস করতে পারি দ্যাট মিন্স বড় বড় বিভিন্ন কর্পোরেট ফার্মগুলোকে আমরা ডিজিটাল মার্কেটিংয়ের সার্ভিস দিতে পারি আর সেকেন্ডলি হচ্ছে হচ্ছে আমি নিজে কাজ করব আমি স্পেসিফিক ক্লায়েন্ট ধরে ধরে তাদেরকে সার্ভিস দিব তাদেরকে জানতে হবে যে মানে কাদের এই ডিজিটাল মার্কেটিংটা আসলে দরকার কারা আসলে ডিজিটাল মার্কেটিং করা যে চায় আমরা দুইটা বিজনেস ক্যাটাগরির নাম জানি একটা হচ্ছে বি টু বি কোম্পানি আর একটা হচ্ছে বি টু সি কোম্পানি তো আমি বি টু বিটা যদি সংক্ষেপে বলি যে বি টু বিটা কারা বি টু বিটা হচ্ছে বিজনেস টু বিজনেস বিজনেস টু বিজনেস যারা শুধুমাত্র আপনার যাদের বিজনেসটা হচ্ছে একটা বিজনেসের সাথে আরেকটা বিজনেস ইজ কানেক্টেড লাইক আপনার এমন যদি হয় যে একজন বিজনেস এত একজন একটা একটা মুদি দোকান ঠিক আছে সে তো একটা বিজনেস করতেছে তো এখন সে যে তার দোকানের যে আপনার প্রোডাক্ট তারপরে আপনার যে প্রোডাক্টগুলো ম্যাটেরিয়ালসগুলো সে আনবে এটা কিন্তু সে কোনো কাস্টমারের কাছ থেকে আনবে না এটা কিন্তু সে আরেকটা বিজনেসের কাছ থেকে নিয়ে আসবে কোনো হোলসেলার কাছ থেকে নিয়ে আসবে কোনো রিটেলারের কাছ থেকে নিয়ে আসবে ঠিক আছে কিংবা কোনো কোম্পানি থেকে নিয়ে আসবে মানে একজন বিজনেস তার বিজনেসকে স্ট্যাবলিশ করার জন্য তার বিজনেসের প্রোডাক্টগুলোকে আপনি ডিসপ্লে করার জন্য আরেকজন বিজনেসের ওনার কাছ থেকে ম্যাটেরিয়াল নিয়ে আসতেছে তার মানে কি বিজনেস টু বিজনেস কানেকশন হচ্ছে কিন্তু ঠিক আছে এটাকে আমরা বি টু বি কোম্পানি বলি বিজনেস টু বিজনেস আর আরেকটা হচ্ছে আপনার বি টু সি বিজনেস টু কাস্টমার লাইক যে বিজনেসগুলো সরাসরি কাস্টমারের সাথে আপনার রিলেটেড সরাসরি কাস্টমারের সাথে জয়েন করা যাবে তাদের তাদের টোটাল সার্ভিসটাই যেমন মুদি দোকান যখন আপনার নর্মালি কোম্পানি থেকে কিংবা কোনো আপনার ম্যাটেরিয়ালস কিংবা প্রোডাক্ট পেয়ে গেল তখন কিন্তু তার পরের স্টেপে সে কিন্তু বি টু সিতে মুভ করতেছে তখন সে কী করতেছে কাস্টমারকে সেটা সেল করতেছে তখন তার কাজ হচ্ছে কাস্টমারকে ডেলিভারি দেওয়া প্রোডাক্টগুলো ঠিক আছে এখন কোন ধরনের বিজনেসের ক্ষেত্রে কোন প্ল্যাটফর্মে ডিজিটাল মার্কেটিংটার প্রয়োজন হয় বি টু বি প্ল্যাটফর্মে নাকি বি টু সি প্ল্যাটফর্মে বি টু বি প্ল্যাটফর্মে কিন্তু আসলে কিন্তু আপনার ডিজিটাল মার্কেটিংটা খুব একটা বেশি প্রয়োজন হয় না এক্সেপ্ট অনলাইন লিড জেনারেশন ছাড়া তাহলে এখন আমার কোশ্চেন আসতে পারে যে হোয়াট ইজ লিড জেনারেশন লিড জেনারেশনটা কি আমি ডিজিটাল মার্কেটিংয়ের এই ওভারভিউতে এখন অনেকগুলো টার্ম আসবে আর কি ডিজিটাল মার্কেটিং অনেকগুলো টার্ম আসবে অনেকগুলো ওয়ার্ড আসবে যেগুলোর সাথে আপনার হয়তো পরিচিত না বাট যখন যেটা আসবে সেটা আমি এক্সপ্লেন করে দিচ্ছি যেগুলো পরবর্তীতে এই টার্মগুলো কাজে লাগবে আপনি যদি মার্কেট প্লেসও কাজ করেন কিংবা কাউকে সার্ভিস দেন তখন কিন্তু আপনি মানে এই টার্মগুলো ইউজ করতে হবে এই টার্মগুলোর সাথে আপনি পরিচিত না থাকলে তখন দেখা যাবে যে আপনাকে খুব লাইটলি নেবে আপনার ক্লায়েন্ট ঠিক আছে সে হয়তো এই টার্মগুলো ইউজ করতেছে বাট আপনি তার সাথে পরিচিত না তখন আপনি বিপদে পড়ে যাবেন আচ্ছা এখন লেট জেনারেশন
কিংবা আপনার এটাও হইতে পারে আমি নিউজ পেপারে অ্যাড দিচ্ছি তারপরে আমি হতে পারে রেডিওতে অ্যাড দিচ্ছি টিভিতে অ্যাড দিচ্ছি যখন কেউ যখন আমার সেই অ্যাড কিংবা সেই কন্টেন্ট সেই ভিডিও দেখে কেউ যখন কনভার্ট হয়ে কনভার্ট হয়ে আমার এই সার্ভিসটা নিতে আগ্রহ প্রকাশ করে ঠিক আছে তখন সেটাকে আমরা বলি একটা লিড ঠিক আছে এবং এই প্রসেসটাকে বলা হয় লিড জেনারেশন ঠিক আছে সুতরাং এখন লিড বলতে আমরা যেটা বলি লিড কথা টোটালি যদি আমি সংক্ষেপে বলি লিড বলতে কাস্টমার মানে যে আমার বিজনেসের প্রতি কিংবা আমার সার্ভিসের প্রতি যে আগ্রহী হয়ে গেছে সে আমার সার্ভিসটা নিতে আগ্রহী কিংবা সেটার উপরে সে ইন্টারেস্টেড তাহলে এটাকে আমরা লিড বলতে পারি এখন লিডগুলোর ক্ষেত্রে কিন্তু অ্যাকচুয়ালি যেমন আপনি যদি গার্মেন্টস ফ্যাক্টরির কথা চিন্তা করেন গার্মেন্টস ইন্ডাস্ট্রির কথা চিন্তা করেন এক্ষেত্রে আপনি যদি বলেন যে গার্মেন্টস ইন্ডাস্ট্রিগুলো কি আপনার ডিজিটাল মার্কেটিংয়ের সাথে ইনভলভ কি না ঠিক আছে এখন একটা গার্মেন্টস ইন্ডাস্ট্রি কিন্তু ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে কিন্তু বিটুবি বেসড বিজনেস করে কিন্তু তারা দেখা যাচ্ছে যে একটা গার্মেন্টস আপনার একটা ম্যানুফ্যাকচার লেভেলে যাওয়ার জন্য হয়তো তার হয়তো দেখা যাচ্ছে আপনার আপনার সুতা প্রয়োজন হয় তারপরে আপনার চিপার প্রয়োজন হয় তারপরে স্টিকার প্রয়োজন হয় বিভিন্ন ম্যাটেরিয়ালস প্রয়োজন হয় সে কিন্তু এগুলো কালেক্ট করার জন্য কিন্তু সে যাবে হচ্ছে যারা চিপার মেক করে তারপরে যারা সুতা আপনার সাপ্লাই দেয় যারা হয়তো আপনার আদার স্টিকার বিভিন্ন আইটেম আপনার সাপ্লাই দেয় তাদের কাছে যাবে মানে সেই রিলেটেড বিজনেসগুলোর কাছে তারা যাবে কিন্তু তো সেই ক্ষেত্রে তারা কি করবে তারা হচ্ছে অনলাইন থেকে খুঁজে বের করবে খুঁজে বের করবে যে অ্যাকচুয়ালি কারা এই সার্ভিসগুলো দেয় ঠিক আছে কারা এই সার্ভিসগুলো দেয় কিংবা এমন হইতে পারে যে যারা যে জিপার ম্যানুফ্যাকচার করতেছে আর কি সে চাইবে যে আমার এই জিপারটা আমি কার কাছে সেল করবো কিংবা আমার কোন কোন ফ্যাক্টরিগুলো কোন কোন কোম্পানিগুলো আমার জিপারটা নিতে পারে ঠিক আছে সেই ক্ষেত্রে এরকম বেগ বড় বড় গার্মেন্টস ফ্যাক্টরিকে সে খুঁজে বের করবে যাদেরকে সে মেইল করবে ঠিক আছে তাদেরকে মেইল করবে বিভিন্ন ভাবে মেইল করবে মেইল করার পরে যখন তারা তাকে রেসপন্স করবে হ্যাঁ তোমার থেকে আমি নিবো তুমি আমাকে স্যাম্পল দাও ঠিক আছে তার মানে কি অনলাইনে মেইলের মাধ্যমে একটা লিড জেনারেট হইলো তার মানে তার জিপারটা নিতে একটা কোম্পানি আগ্রহ প্রকাশ করলো এই অনলাইন প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে মেইলের মাধ্যমে ঠিক আছে বিভিন্ন ওয়েবসাইটের মাধ্যমে এই আপনার বিটুপি কোম্পানিগুলো মূলত মার্কেটিং করে থাকে আর কি যদি ডিজিটাল মার্কেটিংয়ের সামান্য একটা পার্ট তারা ব্যবহার করে বাট অ্যাজ এ হোল টোটাল প্ল্যাটফর্মটা কিন্তু তারা ইউজ করে না বিজনেস টু বিজনেস কোম্পানিগুলো যেমন এখন কেউ যদি আপনার অফিস ফার্নিচার তৈরি করে কিংবা অফিস ফার্নিচার তৈরি করে কিংবা আপনার ফ্যাক্টরি বিভিন্ন ম্যাটেরিয়ালস তৈরি করে ফ্যাক্টরি মেশিনারিস তৈরি করে এগুলো কিন্তু নর্মালি কিন্তু কোনো ছোটোখাটো কনজিউমার ছোটোখাটো ক্লায়েন্ট কিন্তু ওরা নেবে না কিন্তু এগুলো সমস্ত হেভি বড় বড় অফিস তারপরে আপনার বড় বড় ফ্যাক্টরি ওনার যারা তারা কিন্তু এগুলো কিনতে চাবে কিন্তু তখন তাদের কাজ হবে হচ্ছে এই ফার্নিচার মেকার কিংবা আপনার ফ্যাক্টরি হেভি মেশিনারিস মেকার যারা তাদের কাজ হবে হচ্ছে এই ধরনের বড় বড় লার্জ স্কেলের কোম্পানিগুলোকে খুঁজে বের করা তাদেরকে মেইল করা কিংবা তাদের সার্ভিসটাকে ডিসপ্লে করা সার্ভিসটাকে তাদের সামনে প্রকাশ করা ঠিক আছে তাহলে এটার মাধ্যমে ছোট্ট একটা পার্ট ইউজ করে বি টু বি কোম্পানিগুলো বাট বি টু সি কোম্পানিগুলো কিন্তু একটু ডিফারেন্ট এবং ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে বর্তমান সময়ে আপনার বিটুসি কোম্পানিগুলাই মূলত ডিজিটাল মার্কেটিংটাই আপনার ব্যবহার করতেছে যারা সরাসরি কাস্টমারকে সার্ভিস দিচ্ছে সরাসরি কাস্টমারকে সার্ভিস দিচ্ছে এখন আপনি বলতে পারেন যে আপনার বিটুবির ক্ষেত্রে একজন বিজনেস ওনার আরেক বিজনেসের কাছ থেকে আপনার সে সার্ভিস দিচ্ছে যে বিজনেস ওনার আরেকজন একটা বিজনেসের সার্ভিস দিচ্ছে সেও তো একটা কাস্টমার বাট কাস্টমার হইতে পারে বাট তাদেরকে খুঁজে পাওয়ার জন্য কিংবা তাদেরকে কনভিন্স করার জন্য আপনার এতটা কষ্ট করতে হয় না যতটুকু না আমরা একটা প্রোডাক্ট ডাইরেক্টলি যখন কাস্টমারের কাছে যাই ঠিক আছে আপনি যদি আপনি গার্মেন্টস লেভেলের কথা চিন্তা করে দেখেন একজন জিপার যে ম্যানুফ্যাকচার করে সে আলাদা একটা আপনার বড় গার্মেন্টস কোম্পানির কাছে বা জিপারটা সেল করবে কিংবা সেখান থেকে সে আপনার তার কোম্পানি থেকে সাপ্লাই দেবে জিপার তো সেই ক্ষেত্রে তাকে কিন্তু তাকে জিপারের প্রপার স্যাম্পল দেখাইতে হবে তারপরে এটার আপনার কতটুকু কোয়ালিটি সে মেনটেন করতেছে এই জিনিসগুলো তাকে জাস্ট আপনার হয় বারবার অথবা মেইলের মাধ্যমে অথবা ফেস টু ফেস সেটিংয়ে জিনিসটা যদি এনসিওর করতে পারে তাহলে কিন্তু হয়ে যাচ্ছে কিন্তু তাকে এতটা আমি এনসিওর করতে হবে না যে না এটা আসলে এত ভালো এই কম এরকম এরকম কারণ বিজনেস আরেকটা বিজনেসের ধরন বুঝে সে যখন জিপারটা হাতে নেবে কিংবা দেখবে এটা কোয়ালিটি দেখবে তো অনেকটাই কিন্তু সে মেজার করতে পারবে জিনিসটা কোয়ালিটি এনসিওর করতে পারবে বাট কাস্টমার নর্মাল লেভেলের কাস্টমার যেটা কনজিউমার লেভেলের
ডিরেক্ট যদি আমরা এদের কাছে যাই এরা কিন্তু অনেক যাচাই বাছাই করে কিন্তু অনেক যাচাই বাছাই করে শুরুতেই আপনি যদি বলেন যে আমি একটা কলম তৈরি করছি ঠিক আছে আপনি এখন চিন্তা করে দেখলেন যে আপনি ফেসবুকে একটা অ্যাড দিবেন আপনি ফেসবুকে অ্যাড দিয়ে কলম বিক্রি করবেন বাট আপনি চাইলেই কিন্তু আপনার কলমটা ফেসবুকে অ্যাড দিয়ে হাজার হাজার ডলার আপনি ইনভেস্ট করেও কিন্তু কলমটা বিক্রি করতে পারবেন না আপনাকে কিন্তু একটা অবস্থান ক্রিয়েট করতে হবে আপনাকে একটা অবস্থান ক্রিয়েট করতে হবে আপনি যদি সেই অবস্থানটা ক্রিয়েট করতে না পারেন তাহলে কিন্তু আপনি সেল করতে পারবেন না আপনি অনলাইনে কাস্টমারদের কাছে ডিরেক্টলি আপনি সেল করতে পারবেন না যেমন এখন একজন চিন্তা করলো যে আমি আমার যে প্রোডাক্টটা আছে এটা আমি সরাসরি কাস্টমারদের কাছে সেল করব লাইক এমন যদি হয় আমি আমার কথাই ধরি আর কি লাইক ধরেন আমি আউটসোর্সিং কোম্পানি কিংবা আপনার ফ্রিল্যান্সিং ট্রেনিং দিচ্ছি কিংবা ফ্রিল্যান্সার বিভিন্ন আউটসোর্সিং রিলেটেড সার্ভিস দিচ্ছি ঠিক আছে এসিও সার্ভিস লোকাল এসিও সার্ভিস বিভিন্ন সার্ভিস দিচ্ছি ঠিক আছে এখন আমার থেকে মানুষ সার্ভিস নিবে কেন আমি ডিরেক্টলি কিন্তু কাস্টমারদের কাছে যাচ্ছি কেন নিবে তার জন্য আমাকে কি করতে হবে আমাকে একটা স্ট্যাবলিশ ডেভেলপ করতে হবে সেটা কিরকম আমাকে একটা ওয়েবসাইট ক্রিয়েট করতে হবে ওয়েবসাইট ক্রিয়েট করতে হবে সেখানে আপনার অ্যাট্রাক্টিং কন্টেন্ট দিতে হবে যেমন কন্টেন্ট দিয়ে সেখানে আমাকে বিভিন্ন বিভিন্ন ইনফরমেটিভ কন্টেন্ট দিতে হবে যে সে একজন যদি লোকাল এসিও করতে চায় সে তার যে তার সুবিধাটা কী হবে কিংবা কেউ যদি এসিও করতে চায় মানে তার সুবিধা কী হবে সে বেনিফিটটা কী পাবে ঠিক আছে এই ধরনের বিভিন্ন কিংবা তার প্রফিটটা কেমন হবে তার রিটার্ন অফ ইনভেস্টমেন্টটা কেমন হবে ঠিক আছে এই সবগুলো জিনিস কিন্তু মোটামুটি কন্টেন্টের মাধ্যমে দিয়ে আমাকে ওয়েবসাইটটা স্ট্যাবলিশ করতে হবে সেই ওয়েবসাইটটা স্ট্যাবলিশ করার পরে সেটাকে আবার প্রমোট করতে হবে ঠিক আছে মানুষের কাছে নিয়ে যেতে হবে ঠিক আছে কারণ সেই জিনিসগুলো শুধু ওয়েবসাইট দিয়ে রাখলে হবে না সেটা মানুষ যাতে করতে পারে সেই জন্য আমাকে প্রপার ফ্রুটফুল মার্কেটিং করতে হবে তার জন্য আমরা যেটা করি যে আমরা তখন এসিওর দিকে যাই এখন এসিওটা কি সার্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজেশন ঠিক আছে আমরা যখন কোনো প্রোডাক্ট খুঁজতে চাই লাইক আপনি ফ্রিল্যান্সিং ট্রেনিং করবেন তার জন্য আপনি ফার্স্টে কি করেন গুগলে সার্চ করেন গুগলে সার্চ করেন কি আপনার বেস্ট ফ্রিল্যান্সিং ট্রেনিং সেন্টার ইন ঢাকা ঠিক আছে এই টাইপ কোয়ারি লেখে আপনি গুগলে সার্চ করতেছেন সার্চ করার পরে এখন যদি আপনার ওয়েবসাইটটা যদি যেই ওয়েবসাইটটা আপনি তৈরি করছেন কাস্টমারকে সার্ভিস দেওয়ার জন্য যে এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে আপনি কাস্টমার নিয়ে আসবেন আপনার ঘরে যে কাস্টমাররা আপনার ওয়েবসাইটে কন্টেন্টগুলো পড়বে দেখবে তারা অ্যাট্রাক্ট হবে তারপরে তারা আপনার কাছে আসবে কিন্তু কেউ যখন গুগলে কোনো টপিক কিংবা কোনো কোয়ারি লিখে সার্চ করে শুরুতেই কিন্তু আপনার ওয়েবসাইটটা পাবে না আপনি একটা ওয়েবসাইট তৈরি করার পরে আপনি গুগলের অনেক পিছনের দিকে থাকবেন অনেক পিছনের দিকে থাকবেন ফার্স্ট পেজে নর্মালি খুব দ্রুত আপনি আসতে পারবেন না সেক্ষেত্রে তখন আমাদেরকে গুগলের পিছনের দিকে যখন আমাদের ওয়েবসাইটটা পড়ে আসছে যেখানে কোনো কাস্টমার কিংবা কোনো ভিজিটর আপনার ভিজিট করে না নর্মালি ফার্স্ট পেজ থেকে সেই ইনফরমেশন নিয়ে নেয় সেক্ষেত্রে তখন আমাদের ওয়েবসাইটটা কি করতে হবে এসিও করতে হবে এসিওটা কি সেটা হচ্ছে গুগলের বিভিন্ন বিভিন্ন টেকনিক আমরা অ্যাপ্লাই করি একটা ওয়েবসাইটকে আমরা বিভিন্ন টেকনিক অ্যাপ্লাই করি বিভিন্ন টেকনিক অ্যাপ্লাই করে আমরা গুগলের পিছন থেকে ওয়েবসাইটগুলোকে ধীরে ধীরে আমরা আমাদের সামনের গুগলের সামনের পেজে নিয়ে আসি ফ্রন্ট পেজে নিয়ে আসি ফ্রন্ট পেজে নিয়ে আসার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে কাস্টমারদের কাছে যাওয়া ভিজিটরদের কাছে যাওয়া যখন আমরা গুগলের পিছন থেকে যখন আমাদের ওয়েবসাইটটা মোটামুটি তিন মাস চার মাস ছয় মাস রং দিয়ে যখন ফার্স্ট পেজে নিয়ে আসি তখন আমরা ইজিলি কাস্টমারদের সামনে চলে আসি তাহলে নর্মালি আমাদের একটা সাইকোলজি কাজ করে যে গুগলে যারা ফার্স্ট পেজে থাকে তারাই আসলে বেস্ট সার্ভিস প্রোভাইড করে দ্যাটস ওয়াই কিন্তু ওই সাইকোলজির কারণে ফার্স্ট পেজে যারা থাকে তারা তুলনামূলকভাবে বেটার বিজনেস পায় সেক্ষেত্রে তখন আমার কন্টেন্টগুলো আমার ওয়েবসাইটের কন্টেন্টগুলো তখন আমার ভিজিটরদের কাছে যাবে তারা কন্টেন্ট সম্পর্কে জানতে পারবে আমি এত কিছু যে অ্যাপ্লাই করতেছি ওয়েবসাইটে তখন সে আমার ওয়েবসাইট সম্পর্কে ডিটেলস জানতে পারবে জানতে পারার পরে আবার একটা গ্রুপ হয়তো কেউ হয়তো ওয়েবসাইট গুগল সার্চ করে হয়তো ওয়েবসাইট থেকে ইনফরমেশন নিচ্ছে ঠিক আছে বাট আরেকটা গ্রুপ দেখা যাবে সে ওয়েবসাইটে গুগলে সার্চ করতেছে না সে ফেসবুকে সার্চ করতেছে সে ফেসবুকে সার্চ বক্সে যে সার্চ করতেছে আউটসোর্সিং ট্রেনিং কিংবা ফ্রিল্যান্সিং ট্রেনিং এই টাইপ থেকে সার্চ করতেছে কিন্তু ইন্ডিভিড টাইম পাশাপাশি ওয়েবসাইটের পাশাপাশি আমাকে কী করতে হবে ফেসবুকে একটা পেজ বিল্ড আপ করতে হবে একটা গ্রুপ তৈরি করতে হবে এবং আমার পেজের মধ্যে দেখা যাবে যে আমার ট্রেনিং তারপর যে সার্ভিস এগুলো সম্পর্কে লিখতে হবে ঠিক আছে কিংবা কী ধরনের সার্
এই ধরনের সার্ভিস গুলো ব্যাখ্যা করতে হবে এটা থেকে সে কতটুকু বেনিফিটেড হবে এটাও এখানে এক্সপ্লেইন করতে হবে এই সব কিছু কিন্তু করতে হচ্ছে শুধুমাত্র কি কাস্টমারকে কাছে টানার জন্য কাস্টমারকে কনভিন্স করার জন্য যেটা আপনার বিজনেস টু কাস্টমার বিটি সু বিজনেসের ক্ষেত্রে আপনার খুবই প্রয়োজন তাহলে ফেসবুকে তখন অ্যাড দিতে হচ্ছে অ্যাড দেওয়ার কারণে বিভিন্ন মানুষের কাছে সেই অ্যাডগুলো যাচ্ছে এবং শুধুমাত্র অ্যাড দিলে হবে না আমি টার্গেট করতেছি যে এখন আমার দরকার হচ্ছে শুধুমাত্র ঢাকা কেন্দ্রিক মানুষ দরকার যারা শুধু ঢাকায় থাকে তারা আমার কাছে ট্রেনিং করতে আসবে ঠিক আছে তাহলে আমি শুধুমাত্র ঢাকাকে টার্গেট করে একদম লেজার টার্গেট টার্গেট করে আমি অ্যাড দিচ্ছি ফেসবুকে শুধুমাত্র ঢাকার মধ্যে যারা ফেসবুক অপারেট করতেছে তাদের কাছে আমার এই অ্যাডটা যাবে তাহলে একদম টার্গেট করে কাস্টমার আমি নিয়ে আসতেছি কিন্তু টার্গেট করে ভেজিটার আমি আমার কাছে নিয়ে আসতেছি এবং আরও কিছু ব্যাপার আছে যেমন তখন দেখা যাচ্ছে গুগল আপনার গুগলে ম্যাপ ক্রিয়েট করতে হচ্ছে ম্যাপের মধ্যে সাবমিট করতে হচ্ছে ঠিক আছে এবং ম্যাপের মধ্যে সাবমিট করার পরে আবার মানুষ দেখতেছে যে ম্যাপে যে তার এই স্ট্যাবলিশমেন্টটা আছে সেখানে রিভিউ কি পরিমাণ আছে রিভিউ কি পরিমাণ আছে মানুষ কতটুকু সেখান থেকে বেনিফিটেড হয়েছে এবং কেউ পজিটিভ কিংবা নেগেটিভ ফিডব্যাক যেটা সে ফিডব্যাক দিছে কিনা মানে সে যাচাই বাচাই করতে পারতেছে তার মানে কি কাস্টমারের কাছে ডিরেক্টলি যেতে গেলে কাস্টমার কিন্তু অনেক কিছু দেখে যে তার ওয়েবসাইট আছে কি না ওয়েবসাইটের কন্টেন্ট কতটুকু ভালো কিংবা সেখান থেকে মানে কারা কারা বেনিফিট হয়েছে তার জন্য আপনার সে রিভিউগুলো দেখে ফিডব্যাকগুলো দেখে বিভিন্ন জিনিস কিন্তু যাচাই বাছাই করতেছে ফেসবুক দেখতেছে আবার কেউ কি ইউটিউব চ্যানেল যাচ্ছে ইউটিউবে যাচ্ছে ইউটিউবে এই কোম্পানির কোনো ভিডিও আছে কি না কিংবা কোনো লেকচার আছে কি না প্রিভিয়াস যেগুলো দেখে আসলে মনে হবে যে না আমি এর কাছে গেলে কিছুটা বেনিফিটেড হবো তো অনেক কিছু যাচাই বাছাই করতেছে কিন্তু তো বিশেষ করে বর্তমান সময় বিটিসি কোম্পানি গুলোর সংখ্যাটা অনেক বেশি এবং এরাই মূলত এদের টার্গেটই হচ্ছে কোম্পানির সার্ভিস প্রোডাক্ট প্রমোট করার জন্য আপনার ডিজিটাল মার্কেটিং এই ওয়েটাকেই তারা বেছে নেয় তাহলে আমরা বিটিসি কিংবা আপনার বিটুবি এই দুইটা কোম্পানি ধরন সম্পর্কে জানলাম এবং কারা মূলত ডিজিটাল মার্কেটিং এই মার্কেটিং প্রসেসটা আপনার চুজ করে তার মধ্যে আমরা দেখলাম যে বিটুসি কোম্পানিগুলি মূলত আপনার ডিজিটাল মার্কেটিং প্ল্যাটফর্মটাকে চুজ করে কারণ ডিরেক্টলি তারা কাস্টমারের কাছে যাচ্ছে আর ডিরেক্টলি কাস্টমার কাছে যেতে হলে তাকে কনভিন্স করতে হয় তাকে কনভিন্স করার জন্য একটা প্ল্যাটফর্ম ক্রিয়েট করে দিতে হয় যে প্ল্যাটফর্মে সে আপনা আপনি কনভিন্স হয়ে আপনার কাছে আসবে ঠিক আছে সেই ধরনের এনভায়রনমেন্ট ক্রিয়েট করে দিতে হয় তার জন্য আপনার অবশ্যই ডিজিটাল মার্কেটিং প্রয়োজন ডিজিটাল মার্কেটিং ছাড়া আপনি নিজেকে মেলে দিতে পারবেন না ঠিক আছে এখন যদি আপনি মনে করেন যে না আমি ডিজিটাল মার্কেটিং করব না আমি ট্র্যাডিশনাল মার্কেটিং করব ঠিক আছে তো ট্র্যাডিশনাল মার্কেটিং করতে গেলে কিন্তু আপনি কিন্তু অনেক বিপদে পড়ে যাবেন সেটা কিরকম আপনি চিন্তা করেন যে আমি পেপারে অ্যাড দিব আমি পেপারে অ্যাড দিব এবং পেপারে অ্যাড দেওয়ার পরে এখান থেকে মানুষ দেখবে যে আমি একটা সার্ভিস দিচ্ছি এই সার্ভিস মানুষ আপনার দেখে আসবে কিন্তু সবার আগে আপনাকে ভাবতে হবে দিস ইস টোয়েন্টি টোয়েন্টি আপনার এই দুই সালে এসে আপনার এই মিডিয়া প্রিন্ট মিডিয়া যেটা নিউজ পেপার এগুলোর কিন্তু চাহিদা অনেকটাই কমে গেছে এখন মানুষ টোটালি কিন্তু ডিপেন্ডেন্ট কিন্তু অনলাইন বিভিন্ন ইলেকট্রনিক ডিভাইসের উপরে কিন্তু যেখানে আপনার একটা সময় দেখা যেত মানুষ দৈনিক দুই থেকে তিন ঘন্টা মোবাইল ফোন ইউজ করে বাট রিসেন্ট স্টাডিসে দেখা গেছে আমেরিকার একটা স্টাডিসে যে আপনার মানুষ অলমোস্ট আপনার এগারো থেকে বারো ঘন্টা মোবাইল ডিভাইস ইউজ করতেছে যেটার পরিমাণ যেটা ইউজের আপনার ইয়েটা আরও বেশি বাড়বে আরও বেশি বাড়বে সামনের দিনগুলোতে তো মোবাইলটা যখন হাতে থাকে তখন কিন্তু কেউ কি চায় যে আমি নিউজ পেপারটা হাতে ধরে ধরে ঘন্টা দু ঘন্টা পড়তে থাকি না মানুষ চায় দেন মোবাইল থেকে আমি ইউটিউব চ্যানেলে যমুনা টিভি আমি নিউজ দেখবো আমি বের করে ব্রেকিং নিউজগুলো দেখে নিলাম আর কি খুব কুইক কিংবা প্রথম অলোটা সার্চ করে আমি দেখে নিলাম আজকে নিউজগুলো কী কী আছে আমার কিন্তু প্রয়োজন নাই কিন্তু আমার এই সাত টাকা দশ টাকা দিয়ে নিউজ পেপার কিনে দেখবো এই দেখবো কোনো দরকার নাই সুতরাং আপনি নিউজ পেপারে যখন অ্যাড দিচ্ছেন টিভিতে অ্যাড দিচ্ছেন টিভিতে আপনি এখন অ্যাড দিচ্ছেন অ্যাডটা শেষ আবার আপনার ঘুরে গেলেন কিন্তু ওই অ্যাডটাকে আপনি রিপিট করতে হবে বারে বারে রিপিট করতেছে দেখেন নিউজ পেপারে অ্যাড দিচ্ছেন খরচ অনেক বেশি লাগতেছে অনেক খরচ থাকে দশ পনেরো হাজার থেকে খরচ লাগছে পার ডে তারপরে আপনার টিভিতে অ্যাড দিচ্ছেন সেখানেও আপনার অলমোস্ট লাখের কাছে কাছে চলে যাচ্ছে রেডিওতে অ্যাড দিচ্ছেন সেখানেও খরচ হচ্ছে কিন্তু আপনি কিন্তু অ্যাকচুয়ালি কিন্তু মেজার করতে পারতেছেন না যে অ্যাকচুয়ালি কাস্টমার আমার অ্
কিংবা কয়েকজন আমার কাছে কনভার্ট হয়ে আসতেছে সেটা কোন মিডিয়ার মাধ্যমে আসতেছে সে কি নিউজ পেপারে পড়ে আসতেছে নাকি টিভিতে দেখে আসতেছে নাকি রেডিওতে শুনে আসতেছে কিংবা আপনি বাইরে বিলবোর্ড দিয়ে রাখছেন সেটা দেখে আসতেছে এগুলো সব ট্রেডিশনাল মার্কেটিং বাট এগুলো দেখে সে কতজন আসতেছে আপনি কিন্তু মেজার করতে পারতেছেন না যেটাকে ইনসাইট বলি আমরা অ্যানালিটিক্স করি আর কি আমরা কিন্তু সেটা মেজার করতে পারি না বাট আপনি যদি ফেসবুকে অ্যাড দেন কয়তো সেক্ষেত্রে যে আমার এই অ্যাডটা শুধুমাত্র মোহাম্মদপুর এরিয়ার মধ্যে যারা ফেসবুক চালাচ্ছে তাদের কাছে এই অ্যাডটা যাবে আমরা সেখানে ডিফাইন করে দিতে পারতেছি এই অ্যাডটা কোন এইজ এর মধ্যে যাবে এই অ্যাডটা হচ্ছে যারা আঠেরো বছর থেকে বত্রিশ বছর কিংবা আঠেরো বছর থেকে চল্লিশ বছর কিংবা আপনার বাইশ থেকে পঞ্চাশ বছর এই এইজ গ্রুপের মধ্যে আমার অ্যাডটা শুরু করবে ফেসবুকে যাদের এইজ এই ইন বিটুইন এর মধ্যে দেওয়া থাকবে তাদের কাছে শুধুমাত্র একটা যাবে তাহলে দেখেন আপনি কতটুকু ফোকাস করে ফেলতে পারতেছেন আপনার অডিয়েন্সটাকে কতটুকু ন্যারো করে ফেলতে পারতেছেন এবং একদম রাইট অডিয়েন্সের কাছেই কিন্তু আপনি আপনার প্রোডাক্টটাকে দিয়ে আসতে পারতেছেন এবং সেখান থেকে কিন্তু কনভার্সনের সংখ্যা কিন্তু অনেক বেশি আপনার লিড কিন্তু অনেক বেশি আসবে যেখানে আপনি নিউজ পেপারে দিয়ে সারা বাংলাদেশে ছড়াই দিচ্ছেন বাট আউটকাম জিরো সো আমাদের ডিজিটাল বিটিসি কোম্পানিগুলো আসলে ট্রেডিশনাল প্ল্যাটফর্ম হচ্ছে আপনার ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মগুলোর থেকে খুব বেশি পরিমাণে বেনিফিটেড হয় কারণ খুব দ্রুত টার্গেট করে আপনার কাস্টমার নিয়ে আসতে পারে আচ্ছা এখন আমাদেরকে তাহলে আরও কিছু জানতে হবে যে কেন আসলে আমি ডিজিটাল মার্কেটিংয়ের দিকে আমরা ঝুঁকব কিংবা এখন ওয়ার্ল্ড ডিজিটাল মার্কেটিংয়ের দিকে কেন সামনে আগাচ্ছে আমাদেরকে একটা ব্যাপার মাথায় রাখতে হবে ডিজিটাল মার্কেটিং ইজ দ্য ফিউচার ডিজিটাল মার্কেটিং সম্পর্কে যদি আমাদের ডিটেলস ধারণা না থাকে তাহলে যে কোনো বিজনেস যে কোনো বিজনেস যে বিজনেস স্টার্ট করতেছে সে যদি মনে করে যে না আমি ডিজিটাল মার্কেটিং করবো না আমি ট্রেডিশনাল মার্কেটিং করব তাহলে কিন্তু দেখা যাবে যে দিন শেষে কিন্তু তার রেজাল্ট কিন্তু জিরো হয়ে যাবে একদম জিরো হয়ে যাবে ঠিক আছে এখন একটা ব্যাপার মাথায় রাখতে হবে সর্বপ্রথম যদি আমি বলি যে পৃথিবী এখন কিন্তু ওয়ান কাইন্ড অফ আপনার ফিজিক্যালের চেয়ে কিন্তু মোর ডিজিটাল হয়ে যাচ্ছে কিন্তু মোর ডিজিটাল সব কিছু কিন্তু ডিজিটালাইজ হয়ে যাচ্ছে আর সেকেন্ডে যদি আমি ধরি যে মোবাইল ইউজারের সংখ্যা ডে বাই ডে এত হিউজ পরিমাণে বাড়তেছে ইভেন মোবাইলের আপনার দেখা যাবে আমি আগেই বললাম যে আগে যখন দুই তিন ঘন্টা মানুষ মোবাইল ফোন ইউজ করতো এখন কিন্তু আপনার অলমোস্ট এগারো বারো ঘন্টা ইউজ করতেছে শুধুমাত্র কিন্তু এর অ্যাট্রাক্টিভ অপশনটা হচ্ছে ইন্টারনেট ইন্টারনেটের টাচে থাকার কারণে কিন্তু অনলাইন গেমিং বলেন অনলাইন ফান বলেন অনলাইন ভিডিও বলেন যেটাই বলেন না কিন্তু সোশ্যাল নেটওয়ার্কিং সাইট বলেন বিভিন্ন অপশনস তার সামনে চলে আসতেছে ইলেকট্রনিক ডিভাইস টা চলে যাচ্ছে কিন্তু খুব সহজলভ্য হয়ে যাচ্ছে আবার ইলেকট্রনিক ডিভাইস এর সাথে আমাদের টাইম স্পেন্ড করার সময় টাইম স্পেন্ড করার কিন্তু এটাও কিন্তু অনেক বেড়ে যাচ্ছে কিন্তু অনেক বেশি পরিমাণে আমরা টাইম স্পেন্ড করতেছি ইলেকট্রনিক ডিভাইস এর সাথে তো ডিজিটাল মার্কেটিং এর আপনার মার্কেটিং এর স্থানটাই কিন্তু এবং আপনার ওয়েটাই কিন্তু ইলেকট্রনিক ডিভাইস গুলোর মাধ্যমে তাহলে ডিজিটাল মার্কেটিং এখন কেন ফিউচার হবে না তারপরে আরেকটা ব্যাপার যে ধরি যে আমাদের কিন্তু বর্তমানে এমন অবস্থা তৈরি হয়ে গেছে আমাদের মানে বিভিন্নভাবে বিভিন্ন কারণে আমাদের শর্ট অ্যাটেনশন স্প্যান আমাদের মধ্যে অলরেডি কিন্তু তৈরি হয়ে গেছে শর্ট অ্যাটেনশন স্প্যানটা কি আগে যেখানে একটা ব্যাপার আমরা একটা জিনিস আমরা জানার জন্য ধৈর্য নিয়ে একটা জিনিস পড়তাম কিংবা দেখতাম এখন আপনাকে বলবো যে আচ্ছা ফ্রিল্যান্সিং শিখার জন্য আমাকে কি করতে হবে কিংবা ফ্রিল্যান্সিং শিখার সহজ বইগুলা কি কি 
এটা জানার জন্য দেখা যাবে আট নয় বছর আগে কি করতো মানুষ নীলক্ষেত নিউ মার্কেট নীলক্ষেত থেকে বই কিনে নিয়ে আসতো বই কিনে এক পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা বই পড়ে তারপরে জ্ঞান অর্জন করে তারপরে কেমনি কি করবে সেভাবে সে সামনে আগাইতো বাট এখন কিন্তু অতটা ধৈর্য কিন্তু মানুষের মধ্যে নাই শুধুমাত্র ইলেকট্রনিক মিডিয়া গুলার স্ট্রেংথ এর কারণে কিন্তু এখন আপনার এই মানুষের শর্ট অ্যাটেনশন স্প্যান ক্রিয়েট হয়ে গেছে তার মধ্যে সেটা কিরকম এখন আপনি যদি তার সামনে কারোর সামনে যদি এখন আপনি দেখা গেল যে আপনি একটা বই না দিয়ে আপনি পাঁচ মিনিটের একটা ভিডিও দিয়ে দেন ইউটিউবের একটা ভিডিও দিয়ে দেন দেখেন না যে এই ভিডিও দেখেন এই ভিডিওতে মোটামুটি আপনার ফিলান্সিং করে কি হবে কিংবা আপনার ইনস্ট্রাকশনগুলো দিয়ে দেওয়া আছে আপনি ইজিলি এখান থেকে অনেক কিছু ক্যাচ করতে পারবেন কাউকে একজন তাকে একটা বই দিলেন একজনকে একটা বই দিলেন আর একজনকে পাঁচ মিনিটের একটা ভিডিও দিলেন তাহলে দেখা যাবে যে পাঁচ মিনিটের ভিডিও যে দেখতেছে সেই কিন্তু কনভার্ট হয়ে আসছে বাট যাকে বই দিছেন সে হয়তো বই পড়তে পড়তে ঘুমায় পড়ছে অথবা বই পড়তে পড়তে তার কাছে মনে হচ্ছে খুবই দুর্বোধ্য জিনিসগুলো কিন্তু সামনের দিকে লাগাই নেই তার কাছে মনে হবে না এটা কিন্তু আমি যাবই না বাট ভিডিও কিন্তু ইজিলি কিন্তু তার অ্যাটেনশন গ্র্যাপ করতে পারতেছে ঠিক আছে সেক্ষেত্রে আপনার তাহলে অ্যাটেনশন যে গ্র্যাপ করলো এবং ওই কাস্টমারটা যে কনভার্ট হইলো সেটা কিভাবে হলো সেটা কিন্তু সে ভিডিওর মাধ্যমে আর ভিডিওটা কি একটা ডিজিটাল চ্যানেল তাহলে আমরা বলতে পারি ডিজিটাল মার্কেটিং কিন্তু অবভিয়াসলি ফিউচার এটা থার্ড অপশনটা কি ছিল সেটা হচ্ছে শর্ট অ্যাটেনশন স্প্যানের জন্য আমি যে কথাগুলো বলতেছি এগুলোর প্রত্যেকটা আমি একটা নোট আকারে আপনাদেরকে ভিডিওতে দিয়ে দিব একটা পাওয়ার পয়েন্টে স্লাইড করে আমি আপনাদেরকে সুন্দর করে দিয়ে দেবো যাতে আপনারা ভিডিও শুনবেন পাশাপাশি যখন আপনারা প্র্যাকটিস করবেন তখন এই নোট নোটগুলো দেখিয়ে যাতে আপনারা জিনিসগুলো মাথায় রাখতে পারেন কারণ অনেক কথা বলবো হয়তো সেগুলো হয়তো না দেখলে বা শুনলে হয়তো আপনার নোট না রাখলে হয়তো মনে রাখতে পারবেন না देखते কারণ গুগলে সার্চ করে দেখা যাচ্ছে সে এত ওয়েবসাইট থেকে ইনফরমেশন করতেছে পাশাপাশি সে কিন্তু ইউটিউবেও সার্চ করতেছে ইউটিউবে সার্চ করে সে একটা জিনিস ডিরেক্টলি একজনের কাছ থেকে ভিজুয়ালি সে দেখতে পারতেছে ভিজুয়ালি সে দেখতে পারতেছে এবং ডিরেক্টলি তার কাছে ডিটেইলস যে সার্ভিস দিচ্ছে তার মধ্যে ডিটেইলসে সবকিছু শুনতে পারতেছে এবং সেটাতে সে বেশি আশ্বস্ত হচ্ছে বেশি পরিমাণে সে অ্যাট্রাক্ট করতেছে তাকে সার্ভিসের প্রতি ঠিক আছে আপনাদের অনেকেই কিন্তু দেখা গেছে যে আপনারা যারা আমাকে কল করছেন আপনি নিজেরা চিন্তা করে দেখেন যারা আমাকে কল করছেন মানে রিসেন্ট ব্যাচের কথা বলতেছি যারা কল করছেন তারা অনেক হয়তো আমার ওয়েবসাইট দেখছেন ওয়েবসাইট করছেন ফেসবুক গ্রুপ দেখছেন তারপরেও কিন্তু আপনারা কিন্তু কনভিন্স হন নাই কিন্তু আপনারা চিন্তা করছেন যে আমি পড়লাম লেখে তো অনেকেই অনেক ওয়েবসাইটই অনেক কিছু দেখতেছে অনেকেই অনেকভাবে আনতেছে এখন বর্তমান সময়ে আসলে আমার তো বর্তমান দুনিয়া বিশেষ করে বাংলাদেশে এখন এমন অবস্থা হয়ে গেছে আপনি যদি আপনার বাসার ছাদ থেকে একটা ঢিল ঢিল ছুড়েন তাহলে দেখা যাবে কোনো না কোনো ডিজিটাল মার্কেট এখানে বাসায় যা করছে প্রতি ঘরে ঘরে ডিজিটাল মার্কেট আছে তো আপনি কার কাছে যাবেন তাই না সেই ক্ষেত্রে আমাদের ব্যাপারটা এমন হয়ে গেছে সেক্ষেত্রে আমরা চাই যে বারবার কিংবা ভিজুয়াল ঠিক আছে কিংবা যে সে আমার কাছে লাইভলি প্রেজেন্ট হয়ে নিজেকে এক্সপ্লেন করবে তার কাছে আমরা যেতে চাই সেক্ষেত্রে ইউটিউবটা কিন্তু খুব ভালো একটা মাধ্যম ইউটিউবও কিন্তু ডিজিটাল মার্কেটিং এর একটা চ্যানেল তাহলে দেখেন ইউটিউবে যখন আপনি আমার আপনি যখন আমার ক্লাস টিউটোরিয়াল গুলো কিংবা ক্লাস প্রিভিয়াস লেকচার গুলো দেখছেন তখন আপনার কাছে মনে হয়েছে না আমি হয়তো লেকচার গুলো কিছুটা বুঝতে পারছি আমার কাছে মনে হয়েছে না আমি এর কাছে গেলে আমি হয়তো কিছু শিখতে পারবো কিংবা হয়তো আমি সামনে আরো অ্যাডভান্স হইতে পারবো ঠিক আছে আপনার মধ্যে কিছুটা হলেও একটা কিন্তু আপনার মধ্যে একটা চিন্তি আসছে দেন আপনি কিন্তু এখানে আসার জন্য ইন্টারেস্ট ফিল করছেন देखते पसंद कर शुदुम्रेटा 
এই কারণে কিন্তু এখন বর্তমানে সবচেয়ে অ্যালার্মিং যে বিষয়টা যে বাংলাদেশে দেখেন সেটা ওয়ার্ল্ডে দেন আপনার নিউজ পেপারগুলো চাহিদা কিন্তু অনেক কমে যাচ্ছে এখন আপনি যদি বিভিন্ন শপিং মলে যান দেখা যাবে আপনি কোনো কিছু বাজার টাজার করার পরে আপনি সাথে একটা নিউজ পেপার ফ্রি দিয়ে দিচ্ছে ঠিক আছে নিউজ পেপার প্রতিদিন প্রিন্ট হচ্ছে হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ কপি বাট কয়টা সেল হচ্ছে এখনো আছে অনেক পুরোপিরা তারপরে যারা এখন যারা প্রিভিয়াস জেনারেশন যারা যে এখনো আমরা ওল্ড এজ যারা তারা এখনো সেই নিউজ পেপার পড়তে অনেক পছন্দ করে সেখান থেকে নিউজ কালেক্ট করতে অনেক পছন্দ করে বাট ম্যাক্সিমাম কি টোয়েন্টি পারসেন্ট পিপুল কিন্তু এখন আপনার ইন্টারনেট থেকে আপনার ইন্টারনেট থেকে যে ওয়েবসাইটগুলো আছে নিউজ পেপারে সেখান থেকে তারা নিউজ কালেক্ট করে নিচ্ছে তারপর একটা ব্যাপার দেখেন যে যে চ্যানেলগুলোর কথা আমরা ধরতেছি যে যমুনা টিভি ইন্ডিয়ান এন টিভি সময় টিভি এদের প্রত্যেকের কিন্তু ইউটিউবের স্ট্রং বেস এস্টাবলিশ করতেছে তারা স্ট্রং আপনার টিভিতে আগে আমরা চ্যানেলের নিউজগুলো দেখতাম পাশাপাশি কিন্তু ইউটিউবে এখন লাইভ কিন্তু নিউজ দেখাচ্ছে সে কারণ জানে এটিকে আমার অডিয়েন্স ধরে রাখতে হয় আমাকে ইউটিউবে আসতে হবে ডিজিটাল চ্যানেলে আসতে হবে না হলে আমি হারাই যাব মানুষ আমাকে চিনবে না মানুষ আমাকে জানবে না কেউ হয়তো সময় টিভির নাম কখনো শুনে নাই সে টিভিতে কখনোই দেখে নাই সে বাট ইউটিউবে যখন তার চ্যানেল দেখে তার নিউজগুলো দেখে তার নিউজ ডেলিভারি দেখে সে কনভিন্স হয়ে যায় তখন কিন্তু টিভি দেখতে যখন বসবে তখন সে দেখা যাবে সময় টিভি দিবে আগে ঠিক আছে তাহলে ডিজিটাল চ্যানেলগুলো কিন্তু আমাদেরকে হেল্প করতেছে কিন্তু বিজনেসকে এক্সপ্যান্ড করার জন্য ঠিক আছে তারা নিউজ মিডিয়ার কথা চিন্তা করে দেখেন এরাও কিন্তু এখন ডিজিটালি কিন্তু মুভ করতেছে সবচেয়ে মজার ব্যাপার হচ্ছে আপনার ওয়ার্ল্ডের ওয়ান অফ দি স্ট্রং এবং পপুলার নিউজ পেপার যেটাকে আমরা দ্য ইন্ডিপেন্ডেন্ট বলে থাকি আর কি ইউকে বেস্ট নিউজ পেপার ওয়ার্ল্ডের ওয়ান অফ দি পপুলার নিউজ পেপার তারা কিন্তু অলরেডি গত বছরের আগে বছর তারা অলরেডি কিন্তু টোটালি কিন্তু অনলাইন বেসড হয়ে গেছে তারা কিন্তু এখন আর কিন্তু পেপার কিন্তু তারা সেল করতেছে না তা টোটালি অনলাইন বেসড এবং দ্য ইন্ডিপেন্ডেন্ট এই ইউকে বেসড নিউজ পেপারটা তারা যখন অনলাইন বেসড হয়ে গেছে দেখা গেল ছয় মাস পরে তাদের রেভিনিউ আগের চেয়ে যারা তখন তখন যারা যেভাবে আপনার ইউটিউবের ভিডিও চাহিদা ডে বাই ডে বাড়তেছে ডে বাই ডে বাড়তেছে এখন যার একটা ইউটিউব চ্যানেল আছে এবং যে চ্যানেল উপর কাজ করতেছে ডে বাই ডে আপনার চোদ্দশ লক্ষ ঘন্টা এই পরিমাণ ভিডিও ইউটিউবে আপলোড হবে যে ইউটিউবের ভিডিও চাহিদা এত বাড়তেছে যে মানুষ যে শুধুমাত্র পড়ার চেয়ে আপনার দেখার প্রতি আগ্রহী হচ্ছে এই কারণে মানুষ আপনার পড়ে জ্ঞান অর্জন হচ্ছে দেখে ভিজুয়ালাইজ করে আপনার সেই জ্ঞান অর্জন করতেছে আপনি রেসিপির কথা ধরেন না কেন আগে দেখা যেত আমাদের মা তারা দেখতে দেখতাম যদি কোনো রেসিপি তারা নতুন কোনো আইটেম যদি তারা বানাতে চাইতো তখন তারা কি করতো সেই সিদ্ধিকা কবিরের রেসিপি বই কিনে নিয়ে আসতো কিংবা ভাইয়ারা বলেন যারাই নতুন রেসিপি তৈরি করতে চান কিংবা নতুন ভাবে রান্না করতেছেন কিংবা নতুন কোন আইটেম তৈরি করবেন তখন তারা কি করতেছেন আপনারা কি করছেন ইউটিউবে যাচ্ছেন ইউটিউবে যে ওই স্পেসিফিক কোন আইটেম লেখে কিংবা স্পেসিফিক তাহলে এই এই সব কারণে যদি আমরা বলি যে আমি এতক্ষণ যে যে কারণ গুলো বললাম এইসব কারণে কিন্তু আসলে ডিজিটাল মার্কেটিং টা কিন্তু আপনার ফিউচার এখন টোটালি ডিজিটাল মার্কেটিং আপনার ফিউচারের দিকে চলে যাচ্ছে এবং ফিউচারে আপনার সবচেয়ে বড় প্রফিটেবল বিজনেস যদি হয় ডিজিটাল মার্কেটিং হবে যেটা বর্তমানে হচ্ছে এখন আমরা অনেকেই দেখা যাচ্ছে যে আমরা বিভিন্ন আদার্স বিভিন্ন কোর্সের প্রতি আমরা আমরা ইনভলভ হচ্ছি যে আপনার ওয়েব ডিজাইন বলেন তারপরে আপনার কেউ হয়তো এসিওর কথা বলবে কেউ হয়তো ইমেল মার্কেটিং এর কথা বলবে কেউ ইউটিউব মার্কেটিং এর কথা বলবে ঠিক আছে তারপরে কেউ অ্যাফিলেট মার্কেটিং এর কথা বলবে এই যে সব কিছু 
डिजिटल आगे
তারপরে নিউজ পেপারের অ্যাড এগুলোর মাধ্যমে কোনো বই নাই কিন্তু একদিকে স্লো কনভার্সন একদিকে স্ট্যাটিক কোনো চেঞ্জ করা যাচ্ছে না তারপর আর এদিকে আপনার কোনো ফিডব্যাক পাওয়ার কোনো ওয়ে নাই আর কি ফিডব্যাক কি হয়তো সেই ফিডব্যাকটাও পাচ্ছি আমরা কোথায় যে সোশ্যাল মিডিয়া থেকে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম থেকে তাহলে ট্রেডিশনাল মার্কেটিং এর কিন্তু কিছু ব্যাড সাইড কিন্তু এখানে কিন্তু অলরেডি থেকে যাচ্ছে কিন্তু এবং এটা ওল্ড টেকনিক এই ট্রেডিশনাল মার্কেটিং গুলো স্টিল নাও অনেকে দিচ্ছে বাট যারা আগে দিত তারা এখন বুঝতে পারছে তারা কিন্তু এখন ডিজিটাল ডিজিটালের দিকে সুইচ করতেছে যেমন আপনার যদি আমি যেখানে স্লো কনভার্সন সেখানে আমি ফাস্ট কনভার্সন আপনি ফার্স্ট কনভার্সন কেন ডিজিটাল ডিজিটালি যদি আপনি প্রমোট করেন এখানে ফার্স্ট কনভার্সনটা কেন হচ্ছে ফার্স্ট কনভার্সনের কারণ হচ্ছে আপনি কিন্তু সুপার টার্গেটেড অডিয়েন্স বের করে আনতেছেন মানে যার দরকারে প্রোডাক্টটা শুধুমাত্র সেই অডিয়েন্সের সামনেই সেই গ্রুপ অফ পিপলের সামনেই কিন্তু আপনার প্রোডাক্টটাকে আপনি তুলে ধরতেছেন তাহলে তাদের দরকার তারাই পাচ্ছে আপনার ওয়াটার পাম্প দরকার কাদের হাউস ওনারদের ফ্যাক্টরি ওনারদের কিংবা যারা বিভিন্ন আপনার ম্যানুফ্যাকচার মেরা মতো কাজ করছে তাদের দরকার আপনি ফেসবুকে যখন অ্যাড দিচ্ছেন অ্যাড দেওয়ার সময় আমরা এইভাবে অডিয়েন্স খুঁজে বের করতে পারি এটা আমরা আরও ডিটেলস দেখব যখন ফেসবুক বিজনেস ম্যানেজার বিজনেস ফেসবুক অ্যাডের ক্লাস করবো আর কি ঠিক আছে তখন আমরা কিন্তু খুঁজে বের করতে পারি যে হাউস ওনার কারা আছে কিংবা আপনার ল্যান্ড ওনার কারা আছে ফ্যাক্টরি আছে ম্যানুফ্যাকচারার কারা আছে এরা যারা ফেসবুক অপারেট করতেছে আর কি এদেরকে আমরা টার্গেট করতে পারি টার্গেট করলে শুধুমাত্র আমার এই অ্যাডটা তাদের কাছে যাবে তারা দেখবে তাহলে কি এরকম খুঁজে বের করে দেখলাম যে অনলি আপনার এক লাখ মানুষ হয়তো এরকম আছে যারা এগুলোর সাথে ইন্টারেস্টেড তো ওই এক লাখের কাছে যখন যাবে তাহলে আপনি আপনি একবার ভেবে দেখেন ওই এক লাখে কিন্তু আপনার কাস্টমার ওই এক লাখে কিন্তু আপনার কাস্টমার একদম সুপার লেজার টার্গেটেড আপনার কাস্টমারের কাছে আপনি চলে যাচ্ছেন একদম ফোকাসড ফুল ফোকাস তাহলে সেখান থেকে কিন্তু এক লক্ষ কাস্টমার যদি আপনি একদম হাতের নাগালে পেয়ে আসেন সেখান থেকে দেখা যাবে আপনার ফিফটি পার্সেন্টের কোন হতে পারে এইটটি পার্সেন্ট হইতে পারে হান্ড্রেড পার্সেন্ট হইতে পারে ডিপেন্ড করতেছে আপনার ডেলিভারি আপনি কি ধরনের কন্টেন্ট ইউজ করতেছে তার উপরে তাহলে ফার্স্ট কনভার্সন যেটা কিন্তু আমরা টিভিতে অ্যাড দিয়ে কিন্তু মেজা করতে পারি না ঠিক আছে তারপরে এটা কিন্তু যেখানে আমরা বললাম যে টিভি অ্যাড তারপরে ট্র্যাডিশনাল অ্যাড স্ট্যাটিক মানে ফিক্সড চেঞ্জেবল না বাট এটা কিন্তু ডাইনামিক সেটা হচ্ছে আপনি ফেসবুকে একটা অ্যাড দিলেন বাট একটা কন্টেন্ট লিখে আপনি দিলেন ঠিক আছে কন্টেন্ট লিখে দিলেন বাট আপনার কাছে দুদিন পরে মনে হইল যে কন্টেন্টটা একটু মডিফাই করা দরকার এই ভিডিওটা একটু মডিফাই করা দরকার আপনি কিন্তু চট করে একটা কন্টেন্ট একটা ভিডিও তৈরি করে নতুন একটা অ্যাড দিয়ে দিতে পারতেছেন কিন্তু সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনার এটা কিন্তু কস্ট এফেক্টিভ কিন্তু একটা কন্টেন্ট কিংবা ভিডিও তৈরি করতে আপনার খুব বেশি লাগার টাকা পয়সা টাকা পয়সা লাগার কথা না ঠিক আছে খুবই কষ্ট এবং সময়ও কম লাগতেছে খুব অল্প সময়ের মধ্যে এটা আপনি ডে অ্যান্ড নাইট তাড়াতাড়ি তৈরি করে আপনি দিয়ে দিতে পারতেছেন আপনি এক ঘন্টার মধ্যে একটা কন্টেন্টে ভিডিও তৈরি করে আবার আপনি প্রিভিয়াস কন্টেন্টটাকে রিপ্লেস করে ফেলতে পারতেছেন ঠিক আছে যে আপনি চিন্তা করতেছেন না কাস্টমারকে এভাবে দেওয়া ঠিক হয়নি আমি এভাবে অ্যাডটা দেব কিংবা আমার যে কন্টেন্টটা আমি দেখাচ্ছি কন্টেন্টটা আমি এভাবে না লিখি একটু অন্যভাবে লেখা উচিত ছিল আমার কাছে এই আইডিয়াটা আগে আসেনি এখন আসছে আপনি খুব কুইক কিন্তু আপনার কন্টেন্ট চেঞ্জ করে আবার নতুনভাবে অ্যাড দিতে পারবেন বাট আপনি টিভি একটা অ্যাড তৈরি করে টিভিতে দিয়ে দিয়েছেন আপনার কাছে মনে হইল যে এখন এই অ্যাডটা চেঞ্জ করা উচিত তাহলে একবার চিন্তা করে দেখেন ওই অ্যাড তৈরি করতে আপনার কত লক্ষ টাকা খরচ হয়ে গেছে আবার যদি ওই অ্যাডটার পিছনে আবার ইনভেস্ট করতে চায় আপনার তার রিটার্ন অফ ইনভেস্টমেন্ট যেটা সেটাই তো কমে আসবে রিটার্ন অফ ইনভেস্টমেন্টটা কি আপনি একটা ব্যবসা করার সময় যে ইনভেস্টটা করতেছেন আর কি এখন আপনার সাকসেসটা তখনই আসবে যখন যে আপনি এক লক্ষ টাকা ইনভেস্ট করছেন এখন দুই মাস তিন মাস একটা টার্গেট করে রাখছেন যে এই দুই তিন মাস পরে আমার ইনভেস্টমেন্ট আস্তে আস্তে উঠতে শুরু করবে এক লক্ষ টাকা উঠে আসবে তারপর আমি প্রফিটে যাব যেটাকে আমরা বলি আর ও আই রিটার্ন অফ ইনভেস্টমেন্ট আমরা ইনভেস্টমেন্টের কতটুকু এবং কত দ্রুত আপনার ইনভেস্টমেন্টটা আপনার কাছে রিটার্ন আসতেছে কতটুকু আপনার কাছে ফেরত আসতেছে সেটাই তো বিজনেসের সফলতা বাট আপনি যদি এখন এই অ্যাডের পিছনে আবার রিইনভেস্ট করতে চান তাহলে কিন্তু আপনার ইনভেস্টমেন্টের পরিমাণ বাড়তেছে আপনার আর ও আই অ্যাচিভ করতে কিন্তু আপনার আরও সময় লেগে যাবে আপনার রিটার্ন অফ ইনভেস্টমেন্ট কিন্তু অনেক লেন্দি হয়ে যাবে সেটা থেকে হবে আপনার ফ্রাস্ট্রেশন গ্রো করবে দেখা যাবে যে আপনার বিজনেসের আস্তে আস্তে আপনার বিজনেসটা কলাপস করা শুরু করবে কিন্তু অনেক লেন্দি হয়ে যাবে আপনার প্রফিট জেনারেট করার জন্য সেক্ষেত্রে আপনার আপনার ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মগুলোতে আমরা ইজিলি কিন্তু আমাদের
এখানে আপনার ট্র্যাডিশনালরা কিন্তু কাস্টমার ফিডব্যাক পাচ্ছি না লাইভ বাট আপনি ডিজিটাল একটা ফেসবুকে অ্যাড দিয়ে অ্যাড দিলেন ডিজিটাল একটা ভিডিও দিলেন কিংবা আপনি ওয়েবসাইটে একটা কনটেন্ট দিলেন এটাতে কিন্তু খুব দ্রুত কিন্তু কাস্টমার ফিডব্যাকটা পেয়ে যাচ্ছে আপনার যে লাইক আসছে কমেন্ট আসছে কিংবা যে ভিউ আসছে সেখানে কিন্তু অনেকেই কিন্তু অনেক রকম নিজেকে এক্সপ্রেস করতেছে তাই না ইউটিউবে একটা ভিডিও যদি ডিসলাইকের পরিমাণ বেশি হতে থাকে তাহলে বুঝতে হবে যে না আমার এই ভিডিও কন্টেন্টটা আসলে পাবলিকের কাছে গ্রহণ যোগ্যতা পাচ্ছে না তার মানে কি আপনি কাস্টমার কাছে ফিডব্যাক পেয়ে যাচ্ছেন লাইক বুঝতে পারতেছেন যে আমি একটা ভিডিও দিলাম সেখান থেকে এগুলো সাত দিনের মধ্যে আমার ভিডিওতে দুইশো ডিসলাইক আর পাঁচটা লাইক করছে তার মানে এই ভিডিওটা আমার ক্যাম্পেইনের জন্য মার্কেটিংয়ের জন্য ফুলফুল না আপনি কিন্তু চেঞ্জ করে ভিন্ন কন্টেন্টে চলে যাবেন কিন্তু ইজিলি কাস্টমার ফিডব্যাক আপনাকে হেল্প করতেছে আপনাকে ডেভেলপ করার জন্য সেটা কিন্তু আপনি একমাত্র ডিজিটাল মার্কেটিংয়ের ক্ষেত্রে কিন্তু পসিবল দ্যাটস ওয়াই কিন্তু ট্র্যাডিশনালের চেয়ে কিন্তু বেটার কিন্তু ডিজিটাল মার্কেটিং এরপরে আপনার সবচেয়ে আপনার গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে ট্র্যাডিশনাল মার্কেটিংটা কিন্তু বেস্ট কস্টলি টিভিতে অ্যাড দেওয়া নিউজ পেপারে অ্যাড দেওয়া বেস্ট কস্টলি বেস্ট কস্টলি বেস্ট কস্টলি ঠিক আছে এবং আপনার সময় বেশি লাগতেছে এই ম্যাটেরিয়ালসগুলো তৈরি করতে সময় লাগতেছে এমন হতে পারে এটা ম্যাটেরিয়ালস তৈরি করে হঠাৎ করে মনে হলো যে ট্রেন্ডিং যে সাবজেক্ট এখন এমন হলো যে এখন আপনার এই করোনাকালীন সময় মাস্ক তারপরে স্যানিটাইজার হ্যান্ড স্যানিটাইজার এগুলো ব্যবসা অনেক ভালো তারপরে চিন্তা করলেন যে আগামী এক সপ্তাহ এই ব্যবসা অনেক ভালো যাবে আপনি ইনস্ট্যান্টলি মনে করেন একটা ফেসবুক পেজ ক্রিয়েট করে কিংবা আপনি ভিডিও কন্টেন্ট ক্রিয়েট করলে ইজিলি কিন্তু আপনি প্রোডাক্টগুলোকে সাপ্লাই দর্শন করতে পারেন বাট আপনি যদি এখন মনে করেন না আমি তো আমি টিভিতে অ্যাড দিব আমি যে মাস্ক সেল করতেছি কিংবা আমার কোম্পানির মাস্ক অনেক ভালো ওই টিভিতে অ্যাড দেওয়ার জন্য আপনাকে টিভির অ্যাডভার্টাইজার মডেল সব কিছু ম্যানেজ করে সব কিছু সামনে আসতে কম পক্ষে এক মাস লেগে যাবে নিউজ পেপারে অ্যাড দিতে গেলে আপনি যদি মনে করেন যে কালকে আমার অ্যাডটা আসবে তখন নিউজ পেপার কোম্পানি সেই ইমার্জেন্সি বেসিসের চার্জ আপনার কাছ থেকে আরও বাড়াই দেবে তাহলে দেখেন কস্ট বেশি সময় সাধ্য এবং খুব দ্রুত কাস্টমার কাছে যেতে পারতেছেন না অন্যদিকে ডিজিটাল মার্কেটিংয়ে কিন্তু ইফেক্টিভ বেশি অনেক বেশি ইফেক্টিভ ঠিক আছে এবং কস্ট কিন্তু খুবই কম আপনি যেখানে এক লক্ষ টাকা খরচ করতেছেন একটা টিভি অ্যাড তৈরি করার জন্য আর এক লক্ষ টাকা খরচ যদি আপনি একটা ফেসবুক পেজের পিছনে খরচ করেন তাহলে আপনি ওই পেজের মাধ্যমে যে বিজনেসটা করেন আপনি কাপড় বিক্রি করেন আপনি ড্রাই ফ্রুট সেল করেন কিংবা আপনি যে কোনো জিনিসই আপনি সেল করেন না কেন আপনার ওই পেজের মাধ্যমে কিংবা আপনি আর্টিকেল লেখেন আপনি একটা ফেসবুক পেজ আছে সেই পেজের মাধ্যমে আপনি পাবলিকের কাছে প্রকাশ করেন যে আমি আর্টিকেল লিখি এই সার্ভিস দিই ওই সার্ভিস দিই আপনি যদি ওই এক লাখ টাকায় যদি আপনার এখানে আপনি ইনভেস্ট করেন আপনার ইয়েতে জাস্ট আমি কথার কথা বলতেছি যে পার্থক্যটা দেখাচ্ছি একটা টিভি অ্যাড তৈরি করতে আপনি এক লক্ষ টাকা যাচ্ছে তৈরি করতেই যাচ্ছে এক লক্ষ টাকা ঠিক আছে সেখানে আপনি যদি একটা ফেসবুক পেজের পিছনে কিংবা আপনার একটা ওয়েবসাইটের পিছনে যদি দেখা যায় আপনার সেই এক লক্ষ টাকা ইনভেস্ট করেন তাহলে দেখা যাবে আপনার বিজনেসের রিটার্ন আসতে হয়তো এক মাস পনেরো দিন পঁয়তাল্লিশ দিন চল্লিশ দিনের মধ্যে আপনি খুব ভালো রিটার্ন পাবেন এবং রিটার্ন অফ ইনভেস্টমেন্ট অনেক হাই অনেক হাই খুব দ্রুত আসবে এবং খুব দ্রুত প্রফিটে চলে যেতে পারবেন ঠিক আছে যেখানে টিভি অ্যাডে কিন্তু এত টাকা খরচ করেও কিন্তু আমি নিশ্চিত না যে আমি আদৌ কিছু পাবো কি না আদৌ আমার একটা গ্রহণ যোগ্যতা পাবে কি না কারণ এখানে আমি মেজার করতে পারতেছি না আমার অডিয়েন্সকে যে কারা আসতেছে কারা অপছন্দ করতেছে কিংবা কারা নিচ্ছে বাট আপনি কিন্তু ডিজিটালি প্রমোট করে কিন্তু আপনি ইজিলি মেজার করতে পারতেছেন আপনি ক্যালকুলেশন করতে পারতেছেন যে এত টাকা খরচ করলে আমি এতগুলো লাইক পাবো এত টাকা খরচ করলে আমি এত এত এতগুলো মানুষের কাছে পোষাইতে পারবো এত টাকা খরচ করলে আমার পেজে এতগুলো ভিউ পাবো ঠিক আছে আপনি যেটা দেখতে পারতেছেন এবং মানুষে কমেন্ট করতেছে কমেন্ট করে লাইভ আপনি ওকে নিয়ে যাচ্ছে আপনি ফ্রিতে মার্কেটিং করতেছেন সেখান থেকেও কিন্তু আপনি ভালো রেজাল্ট পাচ্ছেন কিন্তু ডিজিটাল মার্কেটিং এর মধ্যে এটাই তো সুবিধা যেখানে আপনার ট্রেডিশনাল মার্কেটিং এ কিন্তু প্রতিটা ক্ষেত্রেই কিন্তু আপনার টাকা পয়সা ইনভলভ ঠিক আছে একজন হয়তো টিভিতে এক লক্ষ টাকার অ্যাড দিতেছে বাট আর একজন হয়তো ফেসবুকে একটা পেজ ক্রিয়েট করে সেটাকে প্রপারলি প্রমোট করতেছে ফ্রি ওয়েতে তার মাধ্যমেই দেখা যাচ্ছে সে ভালো বিজনেস করতেছে ঠিক আছে আর সেখানে যদি ইনভেস্টমেন্ট ইনভলভ হয়ে যায় তাহলে তো অবশ্যই অবশ্যই ইনভেস্টমেন্ট রিটার্ন হওয়ার পসিবিলিটি আপনার টু হান্ড্রেড পারসেন্ট ঠিক আছে তো যেহেতু আমরা অডিয়েন্সকে মেজার করতে পারি না অডিয়েন্সকে টার্গেট করতে পারি না আমার অডিয়েন্সের বিহেভটাকে আমরা দেখতে পারি না সে কেমন বিহেভ করতেছে কিংবা তার মধ্যে কতটুকু ইন্
আপনি চাচ্ছেন যে আপনার রেস্টুরেন্টে আপনার মিরপুরে আশেপাশে আপনার ফার্স্ট টার্গেট থাকবে হচ্ছে আপনার আশেপাশে নিয়ারিং যে কাস্টমারগুলো আছে তারা আপনার রেস্টুরেন্টে আসুন তাদের কাছে পপুলারিটি আপনি চাচ্ছেন কারণ এরা আপনার রেগুলার কাস্টমার হবে এরা আপনার বিজনেসটাকে সামনের দিকে এগিয়ে নিতে হেল্প করবে আপনাকে তো আপনি কি করলেন যে না আমি ট্র্যাডিশনাল মার্কেটিংয়ে যাব আপনি কি করেন পেপারে অ্যাড দিলেন আপনার তো দরকার হচ্ছে আপনার মিরপুরের জনগণ মিরপুরের জনগণের কাছে আপনার যেতে হবে আপনি পেপারে অ্যাড দিলে মানে কি ওই অ্যাডটা সারা বাংলাদেশেই আপনার প্রচার হবে মিরপুরের মানুষের কাছে কি ওইভাবে ফোকাস হবে কি না সেই গ্যারান্টি আপনি দিতে পারবেন না হয়তো ফোকাস হবে বাট ম্যাথ জেনারেশনের কাছে সেটা যাবে না আপনি দিলে সবাইয়ের কাছে দিতে হবে সবার কাছে গিয়ে লাভ নাই তো ইউজলেস বাট আপনি যদি ডিজিটালি ফোকাস করতে চান তাহলে আপনি একটা ফেসবুক পেজ ক্রিয়েট করতে চান আপনার বিজনেস সম্পর্কে দেন শুধুমাত্র মিরপুর এরিয়াকে টার্গেট করে আপনি ফেসবুকে অ্যাড দিতে পারেন তাহলে মিরপুরে যারা থাকে তারাই কিন্তু নোটিফিকেশনটা পাবে কিন্তু কিংবা আপনি আরেকটা কাজ করতে পারেন সেটা হচ্ছে আমরা যেটা করবো লোকালিও কিন্তু আমরা প্রমোট করতে পারি এটাও ডিজিটাল মার্কেটিংয়ের মতো অন্তর্গত লোকালি কিভাবে আমার রেস্টুরেন্টটা হচ্ছে মিরপুরের অমুক জায়গা ঠিক আছে মিরপুর দশ নম্বর কিংবা এগারো নম্বরে তো আমি কি করতে পারি গুগলে আমি আমার ওয়েবসাইটটা আমি গুগল ম্যাপে সাবমিট করতে পারি একটা ম্যাপ দিয়ে দিতে পারি मिरपुर দশ নম্বর এইভাবে যখন অনেকে লিখবে তখন কিন্তু আপনি যদি মিরপুরের আপনার রেস্টুরেন্টে যদি ম্যাপে সাবমিট করা থাকে তাহলে ইজিলি কিন্তু তার সার্চ এখানে তার কাছে চলে যেতে পারতেছেন কিন্তু তাই না তাহলে তখন সে আপনাকে জাজ করবে কিভাবে তখন আপনাকে সে জাজ করবে হচ্ছে আপনার রিভিউ দেখে আপনার ব্র্যান্ডিং দেখে আপনার রিভিউতে আপনার কমেন্টগুলো দেখে তখন সে জাজ করবে যে না এখানে যাওয়া যায় তাহলে দেখেন খুব দ্রুত কিন্তু ডিজিটাল মার্কেটিংয়ের মাধ্যমে কিন্তু আমরা আমাদের কাস্টমারকে রিচ করতে পারি এবং আমাদের বিজনেসকে এক্সপ্যান্ড করতে পারি আপনার কাছে যখন কোনো ক্লায়েন্ট আসবে এই যে আমি এতগুলো কথা বলতেছি মানে আপনি বলতে পারেন যে ভাই এতগুলো কথা বলার কোনো দরকার নাই শুধু সরাসরি কাজে চলে যান কাজ দেখান ঠিক আছে বাট আপনাকে খেয়াল রাখতে হবে আপনি যে মার্কেটে কাজ করবেন কিংবা কোনো ক্লায়েন্টের সাথে কাজ করবেন আমি আপনাদেরকে বলবো যে শুধুমাত্র মার্কেট প্লেসে কাজ করবেন তা না আপনাদের প্রত্যেকের উদ্দেশ্য থাকবে যারা ডিজিটাল মার্কেটিং করতে চায় কিংবা লোকাল এসিও করতে চায় তারা প্রত্যেকের নিজস্ব একটা নিজের ওয়েবসাইট ক্রিয়েট করেন একটা ফেসবুক পেজ ক্রিয়েট করেন যে আপনি সার্ভিস দেন আপনি কি কি সার্ভিস দেন সেটা আপনি তুলে ধরবেন ক্লায়েন্ট আপনাকে নক করবে ক্লায়েন্ট আপনাকে নক করবে আমাদের একটা ব্যাপার আমরা জানি যে আমরা যদি ধরি আমরা পুশ অ্যান্ড পুল স্ট্র্যাটেজি সম্পর্কে অনেকে জানি পুশ ডিজিটাল মার্কেটিংটাকে আমরা কিন্তু পুল স্ট্র্যাটেজির সাথে কম্পেয়ার করতে পারি অন্যদিকে ট্র্যাডিশনাল মার্কেটিংটা কিন্তু আপনার পুশ সে আপনার পুশ সার্ভিসটা কি আপনার সে কন্টেন্ট তৈরি করতেছে ফেসবুক টিভিতে অ্যাড দেখাচ্ছে নিউজ পেপারে অ্যাড দিচ্ছে সে তার ব্র্যান্ডেড টোটা লোভার ভিউটা দিয়ে দিচ্ছে দিয়ে আপনার সামনে দিয়ে দিচ্ছে এবং আপনাকে কোর্স করতেছে এটা ভালো এটা ভালো পাঁচ বছরের গ্যারান্টি সাত বছরের গ্যারান্টি আট বছরের গ্যারান্টি এই সেই বলে আপনাকে ছেড়ে দিচ্ছে মানে আপনাকে কোর্স করতেছে ওয়ান টাইম করে ঠিক আছে বাট ডিজিটালি আপনাকে কিন্তু কিন্তু ওই ফোর্স করার কারণে কিন্তু কয়েকটা মানুষ কনভার্ট হয় এখন টিভিতে অ্যাড দেখাচ্ছে যে অমুক ফ্রিজ এই সেই হ্যান্ডের অনেক ভালো অনেক ভালো ঠিক আছে কিংবা ল্যাপটপের এই কনফিগারেশন কিংবা অমুক অমুক কোম্পানি অমুক ট্রেনিং সেন্টার এটার এত সুবিধা এত ইয়ে আছে টিভিতে অনেক স্কুল কলেজের অ্যাড দেখাচ্ছে অনেক প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি অ্যাড দেখাচ্ছে বাট কয়জন আমরা সেটা দেখে ইমপ্রেস হচ্ছি হচ্ছে না কিন্তু এটাকে আমরা পুশ স্ট্র্যাটেজি বলি মানে আমাদের আমাদের উপর চাপাই দিচ্ছে আমাদের উপর জোর করবো চাপাই দিচ্ছে বাট পুল স্ট্র্যাটেজিটা কিন্তু একটু অন্যরকম कम्पानी लाइक 
এখানে দেখা যাচ্ছে যে যারা আমি যখন একটা পোস্ট করি পোস্ট করার পরে দুই তিনশো ইনস্ট্যান্ট লাইক করে যাচ্ছে কমেন্ট করতেছে সবাই ভালো বলতেছে ঠিক আছে এই জিনিসগুলো যখন আমরা দেখি তখন আলটিমেটলি কিন্তু আমাদের সাইকোলজি চেঞ্জ হয়ে যায় কিন্তু আমাদের মেন্টালিটি চেঞ্জ হয়ে যায় আমরা আলটিমেটলি নিজের অজান্তেই কিন্তু সেই সার্ভিসটার প্রতি আমরা আগ্রহী হয়ে যাই কিন্তু তাহলে এটা কি পুশ করা হচ্ছে না কিন্তু পুল করতেছে মানে কাস্টমার নিজেই ইন্টারেস্টেড হয়ে যাচ্ছে তাকে সেই এনভায়রনমেন্টটা দেওয়া হচ্ছে তুমি আসো আমি তোমাকে জোর করতেছি না তুমি আসো তুমি দেখো তারপর তুমি আসো ঠিক আছে আমরা কাস্টমারের সাইকোলজিকে মেজার করতেছি যে সে কি চায় সে অ্যাকচুয়ালি কি চায় যে কোন টাইপ প্রোডাক্ট চায় সেই টাইপ প্রোডাক্টই কিন্তু আমরা তাকে আনতেছি কিন্তু সে কোন ভাবে জিনিসটা তার সামনে আসে পছন্দ করে দেখেন আমাদের একটা কমন সাইকোলজি কাজ করে আমরা যখন কোন কোন ফেসবুক পেজ থেকে যখন সার্ভিস নেই আর কি পেজে যদি লাইক না থাকে পেজে যদি খুব একটা বেশি রিভিউ না থাকে খুব একটা বেশি পোস্ট না থাকে সে আমরা সেদিকে যাই না না নতুন বিজনেস এখানে কিছু নাই এখানে কিছু পাওয়া যাবে না এটা ফ্রড হইতে পারে এটা চিটার হইতে পারে যাবো না সেখানে বাট আপনি দেখলেন যে ফেসবুকের একটা পেজ সেখানে অমুক আবার লাইভে আসছে সেখান থেকে দেখা গেছে যে লাইভে আসছে অলমোস্ট দুই থেকে তিন হাজার পার্সন ঠিক আছে এবং আপনার নিচে একটার পর একটা কমেন্ট আসতেছে আর কি তাহলে কি তাহলে কিন্তু আপনি কিন্তু আলটিমেটলি কিন্তু নিজের অজান্তে কিন্তু সেই অ্যাডের প্রতি এবং সেই সার্ভিসের প্রতি কিন্তু আপনি ইনভলভ হয়ে যাবেন সেখান থেকে আপনি সার্ভিস নিয়ে নেবেন কিন্তু এভাবেই কিন্তু আপনার ব্র্যান্ড ক্রিয়েট হয় যেটাকে আমরা ব্র্যান্ড অ্যাওয়ারনেস বলতে পারি ঠিক আছে এবং ব্র্যান্ড ক্রিয়েট করার জন্য সবচেয়ে ভালো মাধ্যম হচ্ছে আপনার যে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম তাহলে আমরা পুশ সার্ভিসটা কারা দিচ্ছে সেটা হচ্ছে আপনার ট্রেডিশনাল মার্কেটিং যারা করে যেটা চাপাই দিচ্ছে বাট পুলের স্ট্র্যাটেজি হচ্ছে কাস্টমারকে সে পরিবেশটা দিয়ে দেওয়া হচ্ছে তুমি নিজের থেকে চুজ করো নিজের থেকে এসে আপনার কাছ থেকে এসে যে সার্ভিসটা নিয়ে যাচ্ছে এবং সেটা দেখা যাচ্ছে কন্টিনিউয়াস দিয়ে দিনের পর দিন সে আপনার কাছ থেকে নিয়ে যাবে কারণ সে লাইভলি আপনার সব কিছু চোখের সামনে দেখতেছে এবং আপনি তারা যেন সে দেখতে পারে সেই পরিবেশ আপনি তৈরি করে দিচ্ছেন আপনি কি করতেছেন গুগলে ম্যাপ দিচ্ছেন ম্যাপ দেওয়ার পরে আপনার কাছে যারা সার্ভিস দিচ্ছে যারা আপনার কাছ থেকে বেনিফিটেড হচ্ছে তাদেরকে আপনি বলতেছেন যদি আপনার ভালো লাগে তাহলে আপনি রিভিউ দেন আর ভালো লাগে আপনি রিভিউ দেন না যারা যা ভালো লাগবে তারা রিভিউ করতেছে সেই রিভিউটা কিন্তু আরেকজনের চোখে পড়তেছে এই রিভিউটা যদি ভালো হয় তাহলে আরও দুজন মানুষ সেই সার্ভিসের প্রতি ইন্টারেস্ট হচ্ছে এখানে যে আপনি কিন্তু কোনো প্রেশার ক্রিয়েট করতেছেন না সো দ্যাট ইজ কুল কুল স্ট্র্যাটেজিটা হচ্ছে মূলত ডিজিটাল মার্কেটিং এর ক্ষেত্রে এখন সবচেয়ে বেশি ব্যবহার করা হচ্ছে এবং যেটাতে সবচেয়ে কার্যকরী টেকনিক এখন এই যে এতগুলো জিনিস যে আমি আপনাদেরকে বলতেছি আমি আগে বলি যে এই জিনিসগুলো কিন্তু যখন কোনো ক্লায়েন্টকে যখন আপনি কনভিন্স করবেন কোনো ক্লায়েন্টকে যখন আপনি বলতে যাবেন এখন তাকে যদি আপনি বলেন যে ডিজিটাল মার্কেটিং কেন দরকার ডিজিটাল মার্কেটিং কেন দরকার কেন তার বিজনেসকে এক্সপ্যান্ড করার জন্য ডিজিটাল মার্কেটিংটা প্রয়োজন এই প্রত্যেকটা পয়েন্ট কিন্তু আপনার কাজে লাগবে যখন আপনি মার্কেটে কাজ করতে যাবেন ঠিক আছে সে আপনাকে কোশ্চেন করে বসতে পারে তাই আমি বিভিন্ন ট্রেডিশনাল ওয়েতে মার্কেটিং করে আসছি বাট আমি এখন চাচ্ছি যে ডিজিটাল মার্কেটিংয়ে সুইচ করতে আমার প্রোডাক্টটা আমি ডিজিটালি প্রমোট করবো দেখি আমি কতটুকু প্রফিট আনতে পারি আমার ইনভেস্টমেন্ট কতটুকু আমি তুলে আনতে পারি তখন আপনি কোশ্চেন করতে পারে ওয়াই আমি কেন করব আমি কি বলতে পারবা যে এটাতে আমি কতটুকু বেনিফিটেড হবো কিংবা এটার এটার ক্যালকুলেশন আমাকে দিতে পারবা ঠিক আছে কিংবা একটা ইনসাইট একটা মেজার আমাকে দাও তখন আপনি কি বলবেন তখন তো আপনাকে এই জিনিসগুলোই কিন্তু তার সামনে তুলে ধরতে হবে যাতে সে কনভিন্স হইতে পারে ক্লায়েন্টের সাথে আপনার চ্যাট করতে গেলে তাদের সাথে কথা বলতে গেলে এই এই জিনিসগুলো কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট শুধুমাত্র আমি প্র্যাকটিক্যালি যদি দেখি তাহলে কিন্তু হবে না আমি কাজ পারি বাট আমি কথা বলতে পারি না তাহলে কিন্তু আমি ক্লায়েন্ট ম্যানেজ করতে পারবো না এটা অবশ্যই আমাদেরকে মাথায় রাখতে হবে তারপরে এই কারণেই কিন্তু আমি এই জিনিসগুলো একটু এক্সপ্লেন করতেছি যে প্রথম দুইটা তিনটা ক্লাস আমি থিওরির দিকে যাব যাতে আপনাদের এই ছোট ছোট টার্মিনোলজিগুলো আপনাদের মাথায় ঢুকে যায় যাতে এইগুলো পরবর্তীতে কাজ করার সময় মানে কেউ একটা টার্মিনোলজি জিজ্ঞেস করলে যাতে আপনি না আটকে যান যে না এটা তুমি জানি যে এইভাবে কাজ করে এভাবে কাজ করে এবার প্র্যাকটিক্যালি যে আপনি একটা কাজ করবেন আপনি কেন করতেছেন আপনার গোলটা কি সেটা তো আপনি জানেন না তাহলে তো আপনি কাজ করে লাভ নাই ঠিক আছে তারপরে আরো ব্যাপার আছে এই ব্যাপারগুলো আরো জানতে হবে যদি আপনি মার্কেটের ছাড়াও যদি আপনি মনে করেন আপনি নিজে সার্ভিস দিবেন আপনি নিজে সার্ভিস দিবেন আপনি মার্কেট দেশে যে অন্য কোনো ক্লায়েন্টের কাজ করবেন না আপনি চিন্তা করে দেখলেন যে আমি ফেসবুক মার্কেটিং জানি আমি টুইটার মার্কেটিং জানি আমি পেন্টারেস মার্কেটিং জানি আমি ইউটিউব
ওই পাঁচশো ডলার দিয়ে কিন্তু আমি কাজ করে নিয়ে আসতেছি কিন্তু তাই না তাহলে এইভাবে কিন্তু কমে আসে তারপরেও প্রফিট করছে ওই পাঁচশো ডলারটাই আমাদের মানে আমাদের এই সাবকন্টিনিউ প্রেক্ষাপটে অনেক
আপনার যখন ঈদ আসে কিংবা কোনো ফাংশন কিংবা গিফট দেওয়ার প্রয়োজন হয় তখন কিন্তু আপনি উইদাউট এনিথিং কিং কিন্তু সরাসরি আপনি চলে যাবেন রিসিভিং গ্যাস চাই সেখান থেকে আপনি আপনি যদি না এর প্রোডাক্ট অবশ্যই ভালো নো ডাউট এদের কোনো প্রবলেমই থাকতে পারে না এটা ব্র্যান্ড প্রোডাক্ট বেস্ট এটা বেস্ট কিন্তু এরা কেন বেস্ট এরা কিন্তু সেই জিনিসটা আপনার মাথার মধ্যে ক্রিয়েট করে দিয়েছে আপনাকে সেই এনভায়রনমেন্টের মধ্যে ফেলে দিয়েছে আপনি ভাবতে বাধ্য হইছে যে তারা বেস্ট ব্র্যান্ড এমন একটা জিনিস সেটা আমাদের মস্তিষ্কের সাথে আমাদের চিন্তাধারার সাথে মিশে যায় তখন আমরা ওই প্রোডাক্টটা আমাদের মাইন্ডের মধ্যে এমনভাবে রাখি আমাদের লাইফ স্টাইল বলেন তারপরে কেনাকাটার হ্যাবিট বলেন সব কিছুর মধ্যে মনে করেন ব্র্যান্ডটাই মাথায় আসে ঠিক আছে এখন এই ব্র্যান্ডটা ক্রিয়েট করার জন্য কিন্তু তাকে কিন্তু কাজ করতে দিছে সেটা কিরকম তাকে হয়তো ওই ব্র্যান্ড কেন ভালো সে কি ধরনের সার্ভিস দেয় সেই রিলেটেড কন্টেন্ট তাকে তৈরি করতে হয়েছে সেই ধরনের প্রচার প্রচারণা তাকে করতে হয়েছে এবং পাবলিক যখন সেই প্রচার প্রচারণা যখন পাবলিকের সামনে আসছে তখন কিন্তু পাবলিক সেটা একটা রিভিউ দিচ্ছে কিন্তু একটা ফিডব্যাক জানাইছে কিংবা তাকে প্রোডাক্টের কোয়ালিটি এনশিওর করতে হয়েছে এবং দীর্ঘদিন ধরে কিন্তু ব্র্যান্ড কিন্তু একদিনে তৈরি হয় না এটা কিন্তু একটা মানে ওভার নাইটে যে ব্র্যান্ড তৈরি হয়ে গেল ব্র্যান্ড অ্যাওয়ারনেস তা কিন্তু না কিন্তু বিরক্ত হয়ে যান কিন্তু একটা সময় দেখা যায় আপনি বাধ্য হয়ে সেই অ্যাডে ক্লিক করেন তাই না সে আপনাকে বাধ্য করতেছে ব্র্যান্ড ক্রিয়েট করার এগুলো হচ্ছে বিভিন্ন স্টেপ এবং তার জন্য সবচেয়ে ভালো প্ল্যাটফর্ম হচ্ছে বর্তমানে আপনার ডিজিটাল মার্কেটিং একটা প্রোডাক্টকে যদি আপনার সামনে যদি বারবার বারবার নিয়ে আসে এবং তার সাকসেস স্টোরি তার বিভিন্ন আপনার তার যে কোয়ালিটি তারপরে তার যে আপনার এনভায়রনমেন্ট কিংবা তার যে আপনার প্রোডাকশন থাকে আপনার যে ওয়েটা ঠিক আছে এই সব কিছু যখন সে আপনার সাথে বারবার তুলে ধরতেছে তখন আপনি বাধ্য হবেন সেই প্রোডাক্ট নিতে ঠিক আছে এভাবে কিন্তু আস্তে আস্তে আপনার মনের ভিতরে প্রোডাক্টটা গেঁথে যায় তখন আপনি লাইফে চলতে গেলে স্পেসিফিক কয়েকটা ব্র্যান্ডকে আমরা খুব প্রায়োরিটি দিই তাদের প্রোডাক্টই আমরা নিই তাই না এখন ড্রিঙ্কসের পাশে যদি ধরি তারপর চিন্তা করেন নতুন একটা ড্রিঙ্কস বের হলো আজকে মার্কেটে দেখা গেল যে নতুন একটা ড্রিঙ্কস বের হলো সেই ড্রিঙ্কসের নাম হলো মনে করেন স্যাবলন ড্রিঙ্কস মানে স্যাবলন কোম্পানি বের করছে স্যাবলন সরাসরি খেতে বলতেছে না স্যাবলন ড্রিঙ্কস ওই কোম্পানি বের করছে স্যাবলন ড্রিঙ্কস ওভার করার মতো এখন স্যাবলন একটা ব্র্যান্ড বাট স্যাবলন একটা ব্র্যান্ড এটা কিন্তু আপনার এসিআইয়ের কিন্তু একটা ব্র্যান্ড প্রোডাক্ট তাই না বাট এখন এসিআইয়ের কিন্তু আপনার এই ড্রিঙ্কসটা কিন্তু ব্র্যান্ড প্রোডাক্ট না এটা কিন্তু মার্কেটে কিন্তু অত স্ট্যাবলিশ হয় নাই কিন্তু তখন আপনি কিন্তু প্রোডাক্ট নেওয়ার ক্ষেত্রে আরও দশজন মানুষ জিজ্ঞেস করবেন আপনি দোকানে যখন কিনতে যাবেন জিজ্ঞেস করবেন এটা কেমন ভাই ভালো খাইতে ভালো লাগে কিন্তু আপনি খাবেন আপনি খাওয়ার পরে যখন ভালো লাগে তখন আপনি না ঠিক আছে তখন আপনি হয়তো এটা নিয়ে ছবি দিবেন ফেসবুকে এটা খাচ্ছেন শেয়ার করতেছেন বিভিন্ন আপনার হয়তো কোনো কনফারেন্স হচ্ছে কোনো ভিডিও হচ্ছে সেখানে হয়তো আপনার এই ড্রিঙ্কসটা সামনে আসে আরও দশজন মানুষ দেখতেছে জিনিসটা কি এটা কিভাবে আসতেছে কিংবা কই পাচ্ছে এটা কিভাবে খাচ্ছে অনেক কিছুই কিন্তু আপনার ইনভলভ কিন্তু তখন আস্তে আস্তে জিনিসের প্রচার পাচ্ছে কিন্তু কিংবা আপনার ফেসবুক কন্টিনিউয়াসলি তারা অ্যাড দিয়েই যাচ্ছে যে এই ড্রিঙ্কসটা অনেক বেটার মাছ বেটার দেন কোকা কোলা তারপরে স্প্রাইট অনেক বেটার কন্টিনিউস যখন আপনার চোখের সামনে একটা আসতে থাকবে আসতে থাকবে আসতে থাকবে তখন কিন্তু একটা সময় কিন্তু আপনি কিন্তু একটু টেস্ট করেই দেখি জিনিসটা কেমন অ্যাকচুয়ালি যদি সে ভালো প্রোডাক্ট হয়ে থাকে তাহলে কিন্তু আপনি তার ভক্ত হয়ে যাবেন ব্র্যান্ড কিন্তু এইভাবেই ক্রিয়েট হয় ঠিক আছে এখন সেক্ষেত্রে ব্র্যান্ড ক্রিয়েট করতে গেলে হিউজ মার্কেটিং হিউজ আপনার কাস্টমার ফিডব্যাক তারপরে আপনার কন্টেন্টকে ভালোভাবে কাস্টমার সামনে তুলে ধরা ঠিক আছে এই সব কিছু কিন্তু ডিজিটাল মার্কেটিং এর মাধ্যমেই কিন্তু এখন সম্ভব আদারওয়াইজ কিন্তু আপনার ব্র্যান্ড স্ট্যাবলিশ করা কিন্তু খুবই টাফ কিন্তু আর যদি আমি জব মার্কেটের কথা বিবেচনায় আনি যদি আমি জব মার্কেটের কথা বিবেচনায় তাহলে বলতে হবে যে আপনার ডিজিটাল মার্কেটিং এর ক্ষেত্রে শুধুমাত্র ইন্ডিয়াতেই প্রতি মাসে আট লক্ষ জব ক্রিয়েট হয় ডিজিটাল মার্কেটিং এর উপর এবং তারা শুধুমাত্র ইন্ডিয়াতেই ঠিক আছে শুধুমাত্র ইন্ডিয়াতে আট লক্ষ জব ক্রিয়েট হচ্ছে ডিজিটাল মার্কেটিং এর উপরে স্পেশালি আফটার এই করোনা ইফেক্ট করোনা ইফেক্ট এর পরে কিন্তু ডিজিটাল মার্কেটিং এর চাহিদাটা এতটাই বেড়ে গেছে দেখা যাচ্ছে সবাই তাদের অফিস বিজনেস কোন না কোন ভাবে আমরা আমাদের বাংলাদেশে মিডিয়ার কভারেজ কম সে কারণে আমরা বুঝতেছি না যে করোনার সিচুয়েশনটা কি 
আমি অনেক সাহসী সে কারণে আমরা সত্যি কথা বলছি কোনো খুবই না জিনিসটা বাট আপনি ইউএস এর কথা চিন্তা করে দেখেন ইন্ডিয়ার কথা চিন্তা করে দেখেন ইউকে এর কথা চিন্তা করে দেখেন এই কান্ট্রি গুলোতে কি অবস্থা এই সব জায়গা দেখা যাচ্ছে যে আপনি তারা তাদের প্রোডাক্ট প্রমোট করার জন্য এখন যতটুকু না তারা ফিজিক্যালি তারা এস্টাবলিশমেন্ট করার জন্য তার চেয়ে বেশি তারা সুইচ করতে হচ্ছে অনলাইন প্রমোশনের দিকে কিংবা অনলাইন সেলিং এর দিকে ঠিক আছে এবং অনলাইন প্ল্যাটফর্ম গুলো কিন্তু চাহিদা ডে বাই ডে বেড়ে যাচ্ছে যে ফেসবুক এর মাধ্যমে আমরা কতজন আছে এখনো অনেকেই আছে যারা দোকানে যে আমরা শপিং করতেছে না আমরা ফেসবুকে বিভিন্ন পেজ থেকে গ্রুপ থেকে বিভিন্ন প্রোডাক্ট দেখে বিভিন্ন লাইভ দেখে ডিসিশন দিয়ে সে অর্ডার করতেছে ঠিক আছে একটা হিসাবে দেখা গেছে যে আপনার এই করোনার সময় থেকে আপনার মার্চ থেকে শুরু করে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত এই টোটাল সাত আট মাসে টোটাল আপনার ফিজিক্যাল স্টোর গুলো থেকে যে পরিমাণ না সেল হয়েছে তার চেয়ে আপনার নাইনটি পার্সেন্ট বেশি সেল হয়েছে অনলাইন মার্কেটিং এর ক্ষেত্রে অনলাইন প্রোডাক্টের ক্ষেত্রে সামনে হ্যাঁ তারা কোম্পানি বুঝে গেছে এখন ডিজিটাল মার্কেটিং করা ছাড়া আসলে আমার সামনের দিকে অ্যাডভান্স হওয়া সম্ভব না আচ্ছা এখন আমি सिंपली যদি কিছু एग्जांपलের মাধ্যমে দেই আর কি যেমন আপনি পাঠাও কথা চিন্তা করেন পাঠাও ফুডের কথা চিন্তা করেন আপনি ফুড পান্ডার কথা চিন্তা করেন ওরা কি ধরনের মার্কেটিং করতেছে পাঠাও ফুডের কি যে সকল রেস্টুরেন্ট আছে যে সকল হোটেল আছে যেখান থেকে ওরা খাবার নিয়ে এসে দিচ্ছে ওরা কিন্তু নিজস্ব কোন রেস্টুরেন্ট কোন হোটেল নাই কিন্তু ওরা কি করতেছে ওরা সিম্পল একটা বিজনেস কনসেপ্ট ডেভেলপ করছে তার জন্য কি করছে ওরা একটা মোবাইলে অ্যাপস ডেভেলপ করছে অ্যাপস ডেভেলপ করার পরে তারা বিভিন্ন রেস্টুরেন্টের সাথে কানেক্ট হয়ে গেছে তাদেরকে জানাই দিছে যে তোমরা যারা রেস্টুরেন্টের ওনার আছো রেস্টুরেন্ট বিজনেস করতেছো তারা চাইলে আমার এখানে তারা তোমরা লিস্টেড হইতে পারো লিস্টেড হও আমার এখান থেকে পাবলিক খাবারের অর্ডার দিবে আমি আমার ডেলিভারি ম্যান দিয়ে मार्केटिंग मोटामुटी कम मैन पावर मध्यम क्षेत्र मध्यमेंटर যে 
এসেট লাইট এর আবার বিপরীত হচ্ছে এসেট হেভি সেটা কি রকম আপনার যদি এমন হয় যে আপনি চিন্তা করেন আমার একটা রেস্টুরেন্ট থাকবে যে রেস্টুরেন্টে আমি আমার এলাকার মধ্যে আমি খাবার সাপ্লাই দেব বিভিন্ন বাসা বাসা প্রোভাইড করব তার জন্য আপনি কি করতে হবে রেস্টুরেন্টে যে কিচেন ঘর তৈরি করতে হবে রেস্টুরেন্ট তৈরি করতে হবে বাড়ি ভাড়া করতে হবে তারপর আপনার ট্রান্সপোর্টের জন্য আপনাকে গাড়ি কিনতে হবে ঠিক আছে আপনাকে স্পেসিফিক নিজস্ব মুখ নিয়োগ দিতে হবে অন টাইম আপনাকে কখন কোন কোথায় যাচ্ছে না যাচ্ছে পুরোটা হিসাব কিতাব করতে হবে আপনার কখন কোন খাবার আসছে আবার আপনি টেনশনে পড়তে হইতেছে খাবার আসছে সবগুলো বিক্রি না হলে প্রসেস হবে আমার লস হয়ে যাবে ঠিক আছে বাট অ্যাসেট হেভি মডেলটা হচ্ছে এটা অন ওয়ান কাইন্ড অফ আপনার ট্র্যাডিশনাল মধ্যে চলে যায় আর কি বাট ডিজিটাল মার্কেটিং মূলত আপনার সবচেয়ে বেশি ফোকাস করে হচ্ছে অ্যাসেট লাইট মডেলের দিকে যেখানে কস্ট এফেক্টিভ এবং সময় কম লাগতেছে খুব দ্রুত আমি কাস্টমার কাছে রিচ করতে পারতেছি প্রফিট বেশি ঠিক আছে এখন সবার লাস্টের দিকে আমি একটা জাস্ট আমার রিয়েল লাইফের একটা এক্সাম্পল দিই যে আমার একটা ফ্রেন্ড সে মূলত ইন্ডিয়া থাকে আর কিন্তু ইন্ডিয়ান এক ফ্রেন্ড আর কি তো সে আপনার টু থাউজেন্ড থার্টিন ফিফটিন ফরটিনের দিকে সে আমাকে জাস্ট মানে তার কিছু
डिजिटलिकेबा डिजिटलेशन डिटेल्स कस्टमर के डिजिटलोट <laughs> शपिंग नामोनी कोकोला उल्लेखना 
এসএমএস মার্কেটে মোবাইলে এসএমএস পাঠায় যে মার্কেটিংটা করা এটাও কিন্তু ডিজিটাল মার্কেটিং এর মধ্যে পার্ট ডিজিটাল মার্কেটিং এর একটা পার্ট সো আমাদেরকে এসইও এসইএম এসএমএম কনটেন্ট মার্কেটিং ইমেল মার্কেটিং তারপরে অ্যাফিলিয়েট মার্কেটিং এগুলোর মাধ্যমে আমরা মূলত এগুলো হচ্ছে আমাদের ডিজিটাল চ্যানেল এই চ্যানেলগুলোর মাধ্যমে আমরা ডিজিটাল মার্কেটিং করব আমরা বিভিন্ন কোম্পানিকে প্রমোট করব এবং এই প্রত্যেকটা প্ল্যাটফর্মে কিভাবে কাজ করে প্রত্যেকটার উপরে কিন্তু এমন না যে আপনি বলতে পারেন যে ভাই এতগুলো জিনিস দেখাবেন নিশ্চয়ই বেসিক বেসিক দেখা ছেড়ে দিবেন না এই প্রত্যেকটা জিনিসই আপনাকে ডিটেইলস ধরে ধরে দেখানো হবে যে আপনি এটা এসইওতে কিভাবে যাবেন আপনি কিভাবে একটা সাইট র্যাঙ্ক করাবেন এসইএম এর ক্ষেত্রে কিভাবে আপনি পেইড অ্যাডভারটাইজিং করবেন এখন পেইড মেথডটা আপনার হয়তো নাও লাগতে পারে আপনি নাও করতে পারেন বাট একজন ক্লায়েন্ট আপনার কাছে চাইতে পারে ঠিক আছে সেই ক্ষেত্রে প্রত্যেকটা প্রসেসই যে যাবে আর কি এখন ডিজিটাল ওভারভিউ যেটা আমি বললাম আশা করি আপনারা সবাই বুঝতে পারছেন না কি তবে আমাদেরকে ডিজিটাল মার্কেটিং এর ক্ষেত্রে আরেকটা ব্যাপার আমাদেরকে লাস্টলি যদি বলতে হয় সেটা অবশ্যই মাথায় রাখতে হবে যখন কোনো ক্লায়েন্টকে মানে সার্ভিস দিতে চাই তখন তাদেরকে একটা থিওরি সবসময় সামনের দিকে নিয়ে আসতে হয় সে তাদেরকে অবশ্যই বোঝাইতে হবে যে ডিজিটাল মার্কেটিং ট্রেডিশনাল মার্কেটিং থেকে যদি সে ডিজিটাল মার্কেটিং এর দিকে সুইচ করে তাহলে তার বিজনেস এর প্রফিটের গ্রাফ সেটা যে কার হয়ে যাবে যেটা কি ইংলিশে যে অ্যালফাবেট ডে যেটাকে আমরা যেমন যে কার্ভটা হচ্ছে খুবই আপনার ইম্পর্টেন্ট একটা টার্ম ইকোনমিক্স এর ক্ষেত্রে সেক্ষেত্রে আচ্ছা আমি এই কার্ভটা দেখাই এই যে পারফরমেন্স এটা অনেকটা আপনার জে এর মতো ইংলিশ জে এর মতো কোনো বিজনেসে কেউ যখন ইনভেস্ট করে ফার্স্ট টাইম সে ইনভেস্ট করতেছে প্রথম পাশে ইনভেস্ট করতেছে ইনভেস্ট যখন করে তখন দেখা যায় তার ক্যাপিটালের পরিমাণ কম থাকে কিংবা আপনার ম্যান পাওয়ারের পরিমাণ কম থাকে এবং তার এক্সপিরিয়েন্সটা কম থাকে কিংবা সামনে কিভাবে আগাবে তার বিভিন্ন স্ট্র্যাটেজি তার মধ্যে তৈরি হয় না কিংবা সে গোছায় উঠতে উঠতেই দেখা যায় যে তার ইনভেস্টমেন্ট করার পরে তার বিজনেসটা নিজের দিকে ডাউনওয়ার্ড নিজের দিকে চলে আসে ঠিক আছে নিজের দিকে চলে আসতেছে এবং ডিক্লাইন করতেছে কিন্তু তখন তাকে আবার ঘুরে দাঁড়াইতে হয় তাকে ঘুরে দাঁড়ানোর জন্য আবারও কিন্তু তাকে বিভিন্ন মার্কেটিং প্রসেসের মধ্যে যেতে হয় বিভিন্ন মার্কেটিং চ্যানেলের মধ্যে তাকে আবার অবশ্যই করতে হয় যে তার এই বিজনেসটা ইনভেস্ট করতে পারে এটাকে সে পুনর্জীবিত করবে এটাকে আবার সে সামনের দিকে নিয়ে যাবে তার যে ল্যাকিংস গুলো আছে সেগুলোকে হাইড করে সামনের দিকে আরো অ্যাডভান্স হবে সামনের দিকে আগাইতে হয় তখন তাকে যদি ট্র্যাডিশনাল মার্কেটিং এর কথা বলা হয় ঠিক আছে যেমন যে কোনো বিজনেসে ইনভেস্টমেন্ট যেটাই করুক না কেন সেটাকে প্রমোট না করলে কখনোই সে এক্সপান্ড হয় না সেটা আপনার যে ট্র্যাডিশনাল হোক বা ডিজিটাল হোক এখন তাকে যদি বলা হয় যে আপনি ট্রেডিশনাল সুইচ করেন তাহলে যে এই গ্রাফটা ডিক্লাইন করে আসছে এটা ডিক্লাইন থেকে আরও ডিক্লাইনই হবে এটা আর যে কার্ভের দিকে মুভ করবে না ঠিক আছে যে ফর্ম ধারণ করবে না ডিজিটালে যদি সে চলে আসে ডিজিটালে যদি সে মার্কেটিং করে তাহলে দেখা যাবে একটা সময় কিন্তু তার গ্রাফটা কিন্তু উপরের দিকে যে ইম্প্রুভমেন্টের দিকে চলে যাবে ফর টাইম বিং সময়ের সাথে সাথে ঠিক আছে এটাকে আমরা কিন্তু যে কার করতেছি যে ফার্স্ট ইনভেস্টমেন্টের সময় বিভিন্ন কারণে বিভিন্ন ল্যাক অফ নলেজ বিভিন্ন প্রবলেমের কারণে দেখা যায় কার্ডটা নিচের দিকে ডাউনওয়ার্ড একটা সময় যদি প্রপার মার্কেটিং ওয়ে প্রপার মার্কেটিং চ্যানেল আমরা চুজ করতে পারি তাহলে কার্ডটা উপরের দিকে রাইজ করে তখন ইম্প্রুভমেন্টের দিকে যায় বিজনেসটা যেটাকে যে কার করি ডিজিটাল মার্কেটিং এ যদি কেউ চুজ করে তাহলে তাকে অবশ্যই তাকে এটা বোঝানো যায় যে আপনি আপনার বিজনেস মডেলটাকে আপনার ইনভেস্টমেন্ট যে করতেছেন আপনার রিটার্ন অফ ইনভেস্টমেন্ট অবশ্যই দ্রুত আপনার দিকে আপনার অ্যাচিভ করতে পারবেন এবং আপনি शेष करते This is what happened in an internet marketing. The next 60 seconds, our shamne, the shite second touch this, the act minute touch this. In 2019, our shamne, the act minute touch this. This act minute, electronic media, the key got the touch. This shamne act minute. Shamne act minute, Facebook is doing one million people login. Got one 18.1 million text got the WhatsApp. 4.5 মিলিয়ন ভিডিওস ভিউড হবে মানে এই পরিমাণ ভিউস হবে এক মিনিটে কিন্তু সারা ওয়ার্ল্ডে 
তাহলে দেখেন ডিজিটালের ইউজটা কত বেশি হচ্ছে অলমোস্ট আপনার 4 লাখ অ্যাপ ডাউনলোড হয়ে যাবে আগামী 1 মিনিটে ঠিক আছে ইনস্টাগ্রামে দেখা যাচ্ছে যে স্ক্রলিং ইনস্টাগ্রাম অলমোস্ট আপনার 4 লাখের কাছে কাছে ইউজার ইনস্টাগ্রাম স্ক্রলিং করা শুরু করে দিবে ঠিক আছে তারপরে যে আপনার গুগলে অলমোস্ট 3.8 সার্চ কোয়েরি মানে যে সার্চ কোয়েরি বলতে যেটা দেখে আমরা সার্চ করতেছি এই পরিমাণ সার্চ হবে নেক্সট 1 মিনিট মানে নেক্সট 60 সেকেন্ডে নেটফ্লিক্সে এই পরিমাণ আওয়ার ভিডিও কিংবা সিরিজ সে দেখে ফেলবে অনলাইনে কেনাকাটার জন্য অলমোস্ট আপনার 10 মিলিয়ন ডলার ইনভেস্ট করে ফেলবে অল অলমোস্ট ঠিক আছে এই জিনিসগুলো আগামী 1 সেকেন্ডে কতটুকু হবে এই জিনিসটা এখানে দেখানো আছে আমি যদি একটু কম্পারিজনে যাই এখানে 2018 এর সাথে 2019 কম্পারিজন করা হইছে এখানে দেখেন যে 2018 এ প্রতি 1 সেকেন্ড মানে অ্যাডভান্স সামনের 1 মিনিটে কি করতে যাবে যেখানে বলা হইছে 900 আপনার 973000 লগইন হবে নেক্সট 1 মিনিটে যেখানে এখন 2019 এ হয়ে গেছে 1 মিলিয়ন আর এখন 2020 2020 এর ধরে এটা দেখা যাচ্ছে অলমোস্ট 1.5 হয়ে গেছে ঠিক আছে তাহলে এটাই এই ইমেজটা এই গ্রাফটাই কিন্তু প্রুফ করে বাই চার্টটাই কিন্তু প্রুফ করে যে আপনার ডিজিটাল চ্যানেলগুলোর গ্রহণযোগ্যতা এবং তাদের ইউজাবিলিটি কত ইউজ পরিমাণে বাড়তেছে যেটার কারণে আসলে ট্রান্সফার অফ ডিজিটাল মার্কেটিং এর ঝুঁকতেছে এবং ডিজিটাল মার্কেটিং এর প্রয়োজনীয়তা বাড়তেছে দ্যাটস হোয়াই ডিজিটাল মার্কেটিং ইজ দা ফিউচার রাইট অফ বোথ কেসেস যারা আপনার সার্ভিস আপনার দিচ্ছে এখন ফিউচার যদি হয় যে ক্লায়েন্ট কাজ করাবে তার প্রয়োজন বোধ করতেছে কাজ করবে ওই যে বললাম ইন্ডিয়াতে এক মাসে আপনার দেখা যায় 8 লাখ জব ক্রিয়েট হয় বাট প্রপার আপনার এই জব যে দিবে এই দার জন্য প্রপার স্কিলড ম্যান পাওয়ার পাওয়া যায় না কারণ কাজ জানে না আমরা টাকার পিছনে চিন্তা দৌড়াই আমরা চিন্তা করি কবে ইনকাম করব বাট আমরা চিন্তা করি না যে কখন প্রপার স্কিল ডেভেলপ করে আমি মার্কেটে নামব ঠিক আছে এই 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 স্কিলটা হচ্ছে এমন যে আমি পুশ আর পুলের কথা বললাম পুশটা হচ্ছে আপনি ফোর্সলি নিজেকে ফোর্স করতেছেন যে আমি কোনো মতে ক্লাসগুলো পার করি পার করার পরে স্ট্র্যাটেজিগুলো শিখে তারপরে মার্কেটে নামা করব কি শিখার মানে শিখলে আমি একটা বড় বিষয় না বাট পুল হচ্ছে আপনাকে তৈরি করেন আপনাকে ডেভেলপ করেন দুই মাস তিন মাস চার মাস পাঁচ মাস ছয় মাস তারপরে আপনি মার্কেটে আসেন আপনি যখন ক্লায়েন্টের সাথে কথা বলবেন ক্লায়েন্ট আপনার কথার ধার শুনে বুঝতে পারবে যে হি নোস ও শি নোস তাকে আমি কাজ দেব এবং রেট সে মেজার করবে না আপনি মেজার করতে পারবেন ঠিক আছে তাহলে আমাদের ক্লাসটা আজকে এই পর্যন্তই অনেক কথাই বললাম টোটাল জিনিসটা আমি টেক্সট আকারে আপনাদেরকে দিয়ে দেব নোট করে তখন ভিডিও শুনবেন আর জিনিসগুলো টেক্সট দেখে দেখে আপনারা মেজার করবেন ইনশাআল্লাহ আমি রেকর্ডটা বন্ধ করতেছি তারপরে আমি আপনাদের